Iswada ya sheria ya serikali, muswada ya sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 4 wa mwaka 2019. The written laws of miscellaneous amendments number 4 bill 2019. Kusomwa mara sheria mkuu. Mheshimiwa mwenyekiti awali ya yote naomba kabla ya kutoa maelezo kuhusu mswada huu nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha mswada huu wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 4 wa mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments number 4 act 2019 Mshumu mwenyekiti kipekee naomba pia uniruhusu nitoe shukrani zangu za dhati kwa mheshimiwa speaker pamoja na bunge serikali yote chini ya uongozi wa mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waheshimiwa mawaziri wote na viongozi wote kwa ujumla katika nyanja mbalimbali ndugu jamaa na wananchi wote kwa upendo wenu na, na salamu za faraja kwangu na familia yangu wakati wa msiba wa marehemu mke wangu mpendwa Natalia Bahati Kilangi kifo ni suala lisiloepukika katika maisha ya mwanadamu na hivyo tunaaswa kila wakati kuomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo hakika salamu zenu za faraja kwangu zilikuwa ni msaada mkubwa katika kunifariji na kunipa nguvu mimi na familia yangu tunawashukuru na, kumu, na kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki kwa upendo huu mlio tuonyesha. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda nitumie sasa nafasi hii kumpongeza mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuiongoza nchi kwa malengo, ujasiri na uzalendo wa hali ya juu. Aidha ninawapongeza mheshimiwa Samia Suluh Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shei Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mawaziri wote kwa kazi kubwa wanayoifanya katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa dakika 30 30 minutes dakika 30 Asante mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti ninawashukuru pia mawaziri wote kwa ushirikiano wanaoipatia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika utekelezaji wa majukumu yake. Aidha napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza mheshimiwa speaker lakini kupongeza we mwenyewe mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naibu speaker na waheshimiwa wenye viti wa bunge wote kwa kuongoza na kusimamia vikao na mijadala ndani ya bunge letu kwa umahiri na kwa kuzingatia sheria na kanuni zinazoliongoza bunge hili. Aidha ninawapongeza waheshimiwa wa bunge kwa kuendelea kutekeleza ipasavyo wajibu wao wa katiba wa kutunga sheria pamoja na kuisimamia serikali. Ninaishukuru pia ofisi ya bunge na wabunge wote kwa ushirikiano mnaoipatia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuishukuru kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria inayoongozwa na mwenyekiti wake mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa na makamu mwenyekiti wake mheshimiwa Najma Mutaza Giga kwa ushirikiano na ushauri waliotupatia wakati wa kupitia muswada huu mbele ya kamati hiyo. Kamati hii ilifanya kazi kubwa sana na nzuri ya kuchambua mswada huu kwa makini na kusikiliza na kuchambua maoni yaliyowasilishwa na wadau mbalimbali walioitwa mbele ya kamati hiyo na kuishauri serikali kuboresha mswada huu. Serikali imezingatia ushauri wa kamati na imeleta jedwali la marekebisho kwa kuzingatia ipasavyo ushauri huo muhimu. Mheshimiwa mwenyekiti, nimalizie shukrani zangu kwa kuwapongeza watumishi wote wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wakiongozwa na naibu mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Ivaristo Emmanuel Longopa kwa kuendelea kutekeleza vyema majukumu na kazi za ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ikiwemo kuandaa mswada huu ambao ulisimamiwa kwa karibu na bwana Honorius Njole mwandishi mkuu wa sheria akishirikiana na mwandishi wa sheria wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tunatambua na tutaendelea kuhakikisha kuwa 
tunatekeleza majukumu yetu kwa weledi, ufanisi na kwa kuweka mbele maslahi ya nchi yetu. Mwisho mwenyekiti baada ya maneno haya ya utangulizi na kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 86 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari mwaka na sita. Naomba kutoa hoja kwamba msuada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka na tisa yani the written laws miscellaneous amendments number no. 4 act 2019 sasa usome kwa mara ya pili Mwisho mwenyekiti msuada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba no. 4 wa mwaka na tisa unapendekeza kufanya marekebisho katika sheria moja zifuatazo Kwanza sheria ya mawakili sura ya moja pili sheria ya usajili wa vizazi na vifo sura ya nane. tatu sheria ya mwenendo mashauri ya jinai sura ya ishirini. nne sheria ya urejeshwaji wa wahalifu sura ya nane. tano sheria ya mashauri dhidi ya serikali sura ya tano. sita sheria ya mahakama za mahakimu sura ya moja. saba sheria ya taifa ya mashtaka sura ya thelathini. nane sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya tisa. Tisa sheria ya mapato yatokanayo na uhalifu sura ya sita. Kumi sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sura ya nane. na moja sheria ya chama cha msalaba mwekundu Tanganyika sura ya sita. Mwisho mwenyekiti kwa ujumla madhumuni ya marekebisho kwa kila sheria inayopendekezwa kurekebishwa ni kama ifuatavyo. A katika sheria ya mawakili sura ya moja. Marekebisho yanalenga kuyainisha sheria hii na mabadiliko yaliyofanyika kwenye muundo wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mabadiliko haya yanatokana na matangazo ya serikali namba 48, 49 na hamsini, ambayo yalimtaka mkurugenzi wa mashtaka na wakili mkuu wa serikali watambulike kuwa mawakili chini ya sheria hii na sheria ya kamishna wa viapo. Aidha marekebisho haya yanakusudia kuzuia maafisa sheria, mawakili wa serikali na wanasheria katika utumishi wa umma kufanya kazi za uwakili wa kujitegemea isipokuwa kushuhudia viapo na uhakiki wa nyaraka lakini pia mawakili wa serikali wanaweza tu kufanya kazi za uwakili wa kujitegemea kwa kibali maalum cha mwanasheria mkuu wa serikali na kwa sababu maalum wanasheria wanaokusudiwa ni wanasheria wote katika utumishi wa umma ambao wanaongozwa na kanuni za maadili ya wanasheria katika utumishi wa umma katika sheria ya usajili wa vizazi na vifo sura ya nane, marekebisho yanalenga kupanua wigo wa mfumo wa usajili wa vizazi na vifo yakijumuisha vifo vinavyotokea nje ya nchi ili kuiwezesha serikali kupanga na kusambaza huduma za usajili kwa ufanisi. Marekebisho haya pia yanalenga kuwatambua watendaji wa kata na vijiji kama wasajili wa saidizi baada ya kukasimiwa mamlaka hayo na msajili mkuu. Na lengo ni kusogeza karibu zaidi huduma kwa jamii na aidha marekebisho hayo yanapendekezwa katika kifungu cha 14 kwa lengo la kuongeza muda wa kubadili jina lililoandikishwa ndani ya rejista na hati ya kuzaliwa ya mtoto kutoka kipindi cha miaka miwili hadi miaka kumi na nne. Kumi na nane. Kumrad. Mapendekezo ya kifungu kipya cha 17a yanalenga kupanua wigo wa usajili wa vifo vya raia wa Tanzania vinavyotokea nje ya nchi. Utaratibu huu wa usajili utakuwa unafanyika katika ofisi za ubalozi wa Tanzania katika nchi husika. Na pale ambapo kifo cha mtanzania kimeripotiwa kutokea na ikagundulika kuwa mtanzania huyo ni wa upande wa Tanzania Zanzibar, marekebisho haya yameainisha utaratibu utakaotumika wa mawasiliano na mamlaka husika kwa upande wa Tanzania Zanzibar. Vile vile sehemu hii inapendekeza marekebisho katika kifungu cha 24 kwa kuongeza kifungu kipya cha 24a kwa lengo la kumpa mamlaka msajili mkuu kufuta jina kutoka katika rejista na kufuta hati ya kuzaliwa pale ambapo watajirisha kwamba jina hilo limeingizwa zaidi ya mara moja katika rejista ya vizazi au hati hiyo imetolewa kwa njia ya udanganyifu. Kifungu kipya cha 26a kinapendekezwa kuongezwa kwa lengo la kumwezesha msajili mkuu kufanya usajili wa kifo cha mtu anayedhaniwa kufariki baada ya kuwa amepokea amri na namna hiyo e, kutoka mahakama. Kifungo kipya cha 26B kinapendekezwa kuongezwa kwa lengo la kuweka masharti ya kuweka usiri wa taarifa zozote za vizazi au vifo 
zinazowasilishwa kwa msajili mkuu kwa mujibu wa mapendekezo haya taarifa za namna hiyo hazitatolewa bila ruksa ya msajili mkuu kifungo kipya cha 26 che kinapendekezwa kuongezwa kwa lengo la kuweka shalti la kutolewa kwa hati ya uwasili yani adoption certificate pale ambapo mahakama kuu itakaporidhia uwasili wa mtoto kwa mujibu wa sheria ya mtoto sura ya 13 marekebisho ya kifungu cha 29 yanalenga kupanua wigo wa adhabu zinazotolewa chini ya sheria hii adhabu zilizoainishwa katika sheria hii ni ndogo sana ukizingatia kuwa sheria hii ilitungwa mwaka 1920 na kifungu hiki kilifanywa marekebisho kwa mara ya mwisho mwaka 1955 hivyo adhabu inayopendekezwa inalenga kuweka kiwango cha adhabu kinacholingana na thamani ya fedha za Tanzania kwa sasa Mheshimiwa mwenyekiti katika sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai sura ya 20 vifungu vya tatu na 19 vinafanywa marekebisho kwa lengo la kuweka katika sheria hiyo mfumo rasmi wa makubaliano ya awali ya makosa ya jinai. Makubaliano hayo yatakuwa ni kati ya mwendesha mashtaka na mtuhumiwa au wakili wake na yatalenga kupunguza uzito wa adhabu pale ambapo mtuhumiwa atakiri kosa analoshtakiwa nalo au anakiri kosa dogo miongoni mwa makosa mbalimbali anayoshtakiwa nayo baada ya kukubaliana na mwendesha mashtaka kuwa kukiri kwake kutampunguzia uzito wa adhabu utaratibu huu utapunguza mrundikano wa kesi mahakamani na kupunguza msongamano wa wafungwa magerezani. Aidha marekebisho ya kifungu cha 219 yanakusudia kufuta maneno criminal lunatic na kuweka maneno mentally disordered offender ambayo ndiyo yanatumika katika sheria ya afya ya akili sura ya 98. Mheshimiwa mwenyekiti katika sheria ya urejeshaji wa uhalifu sura ya 368 Marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kuboresha utaratibu wa kisheria wa ushirikiano wa kimataifa katika kusaidiana kurejesha watuhumiwa katika kesi za jinai. Kifungu hicho kipya cha 8A kinaongezwa kwa lengo la kumwezesha waziri mwenye dhamana kutoa hati ya kumrejesha mhalifu yoyote wa nje na kukabidhiwa kwa mtu yoyote aliyeidhinishwa na nchi husika inayoomba mhalifu huyo. Mheshimiwa mwenyekiti katika sheria ya mashauri dhidi ya serikali sura ya tano marekebisho yanalenga kumtambua wakili mkuu wa serikali ndani ya sheria hii. Marekebisho haya pia yanalenga kuweka utaratibu kuwa pale inapotolewa notisi ya kuishtaki serikali kwa maana sheria mkuu wa serikali na kala ya notisi hiyo pia iwasilishwe kwa wakili mkuu wa serikali. Toa maelekezo kwa wakili mkuu wa serikali ama kuendelea au kusitisha shauri lililofunguliwa na serikali. Aidha inapendekezwa kuwa iwapo mwanasheria mkuu wa serikali ataingilia shauri lolote hakutakuwa na ulazima wa kutolewa kwa notisi ya siku tisini kama inavyoelekezwa katika sheria ya mashauri dhidi ya serikali kwa sasa hivi yani sura ya tano. Mheshimiwa mwenyekiti katika sheria ya mahakama za mahakimu sura ya 11 marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kuongeza kiwango cha thamani ya kifedha katika mashauri ya madai yanayosikilizwa katika mahakama za mahakimu kwa sasa kiwango hicho cha mashauri kiwango cha mashauri ni yale yasiyozidi thamani ya shilingi milioni hamsini na hivyo inapendekezwa kiongezwe hadi kufikia shilingi milioni mia moja kwa mali zisizohamishika na kutoka kiwango cha shilingi milioni thelathini kwa sasa hadi kufikia shilingi milioni sabini kwa mali zinazoweza kukadiriwa kifedha lengo la marekebisho haya ni kupunguza mrundikano wa mashauri katika mahakama kuu divisioni ya biashara katika sheria ya taifa ya mashtaka sura ya 430 marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kumwezesha mkurugenzi wa mashtaka kuanzisha utaratibu utakaorahisisha upatikanaji wa ridhaa na vibali kwa kuainisha aina ya makosa yanayohitaji kibali cha mkurugenzi wa mashtaka mwenyewe na makosa ambayo anaweza kukasimu mamlaka ya kutoa ridhaa na vibali marekebisho haya yanalenga kupunguza idadi ya majalada yanayowasilishwa makao makuu ya ofisi ya taifa ya mashtaka kwa ajili ya kuombewa vibali au kupata ridhaa ya mkurugenzi wa mashtaka. Aidha sehemu hii inapendekeza kuongeza kifungo kipya cha 9A ambacho kinampa mkurugenzi wa mashtaka mamlaka ya kufilisha makosa mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuweka masharti kwa taasisi na mashirika yaliyopewa mamlaka ya kufilisha makosa 
kuwasilisha kwa mkurugenzi wa mashtaka taarifa ya kila mwezi ya makosa yaliyofifilishwa katika sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kumpa mamlaka mkurugenzi wa mashtaka kuweka utaratibu utakaotumiwa kupata idhini yake kumruhusu afisa asiyekuwa mwenyesha mashtaka wa serikali kuendesha kesi zinazotokana na makosa ya rushwa hivyo kifungu cha saba kinafanywa marekebisho kwa kuongeza kifungo kidogo kipya cha pili na lengo la marekebisho haya ni kufafanua kuwa idhini ya uendeshaji wa mashtaka katika kesi za rushwa itatolewa kwa utaratibu ulioainishwa katika sheria ya ofisi ya taifa ya mashtaka Mheshimiwa mwenyekiti katika sheria ya mapato yatokanayo na uhalifu sura ya sita, marekebisho yanalenga kuhakikisha kuwa wahalifu hawanufaiki na mali zozote zinazotokana na makosa ya rushwa usafirishaji wa madawa kulevya utakalishaji wa fedha na makosa yanayohusiana na hayo katika marekebisho haya kifungo cha tatu kinafanywa maboresho kwa kutoa tafsiri mpya ya maneno makosa makubwa yani serious offenses kwa lengo la kupanua wigo wa matumizi yake ili kujumuisha makosa yanayofanyika ndani au nje ya nchi aidha inapendekezwa kufuta tafsiri ya maneno specified offense kutokana na sababu kuwa kosa hilo halitambuliki tena ndani ya sheria hii vile vile mapendekezo yanatolewa kufuta kifungo cha sita kinachotoa tafsiri ya maneno serious offense kwa sababu tafsiri hiyo sasa itakuwa chini ya kifungu cha tatu cha sheria kinachohusu tafsiri ya baadhi ya misamiati iliyotumika ndani ya sheria hii kifungu cha tisa kinapendekezwa kurekebishwa kwa lengo la kupanua wigo wa mali zinazoweza kuingizwa kwenye orodha ya mali zinazoweza kutaifishwa marekebisho haya pia yanalenga kuipa mahakama uwezo pale ambapo zitakuwepo sababu za msingi kuongeza muda wa kuwasilisha maombi ya kutaifisha mali pamoja na fedha zinazotokana na uhalifu. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha kumi cha sheria hiyo kinapendekezwa kufanywa marekebisho kwa lengo la kumwongezea muda mwanasheria mkuu wa serikali kutoa notisi ya maombi ya kutaifisha mali pamoja na fedha za mtuhumiwa aliyetuhumiwa kutokana na makosa ya kujipatia mali na fedha zisizotokanazo na uhalifu kutoka siku 14 hadi siku 30. Marekebisho pia yanapendekezwa kwa kuongeza vifungu vipya vya 14a na 14b. Kifungo kipya cha 14a kinalenga kuipa mahakama uwezo wa kutoa amri ya kutaifisha mali nyingine tofauti na mali iliyopatikana kutokana na uhalifu pale ambapo itagundulika kuwa mali hiyo iliyopatikana bila halali imefichwa au imetoroshwa nje ya nchi. Kifungu kipya cha 14b kinaipa mahakama uwezo wa kuzuia uhamisho wowote wa mali ambao umefanywa kwa lengo la kukopesha mali kutaifishwa. Lengo la kuongeza vifungu hivi vipya ni kupunguza vitendo vya udanganyifu vinavyoweza kuzuia serikali kutaifisha mali zilizokamatwa zikisubiri kutaifishwa. Mapendekezo yanatolewa kufuta kifungu cha ishirini kutokana na sababu kuwa aina ya makosa yaliyokuwa yanarejeshewa katika kifungu hiki yalishafutwa ndani ya sheria hii kupitia sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba mbili ya mwaka na nane yani the written laws miscellaneous amendments number no. 2 act 2018 Marekebisho ya kifungu cha na mbili yanalenga kuonesha kwamba mali iliyopatikana wakati maombi ya utaifishaji yameshafanyika au wakati kosa kosa limeshatendeka kabla maombi ya kutaifisha hayajafanywa au ndani ya miaka mitano kuanzia siku ya mwisho ya tukio la uhalifu lipotokea mali hiyo itahesabiwa kuwa ni zao la uhalifu isipokuwa pale itakapothibitika vinginevyo kifungu cha 23 kinapendekezwa kufanywa marekebisho kwa lengo la kupanua wigo wa taasisi ambazo zikihusishwa na tuhuma chini ya sheria hii mahakama inaweza kuelekeza wa kuwa taasisi hizo kuhusishwa wao binafsi yani the court may lift the corporate veil mapendekezo ya marekebisho ya kifungu cha 30 yanalenga kuweka utaratibu ambao utazingatiwa na mkurugenzi wa mashtaka wakati wa kuwasilisha maombi ya kutaifisha mali za mtu ambaye hakuweza kufikishwa mahakamani marekebisho haya pia yanaweka utaratibu utakaozingatiwa na mahakama kuu baada ya maombi ya nia ya serikali kutafisha mali hiyo yatakapopelekwa mahakamani Marekebisho yanapendekezwa pia katika kifungu cha 38 kwa lengo la kumwezesha mkurugenzi wa mashtaka 
kuwasilisha maombi mahakamani ya upande mmoja yani expert application ya kuzuia mali pale ambapo mhusika bado anachunguzwa au hawezi kufikishwa mahakamani kutokana na sababu mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwa mhusika alishahukumiwa kutokana na kosa linalohusiana na mali inayotakiwa kutaifishwa mapendekezo ya kifungu cha 39 yanalenga kuweka masharti yatakayozingatiwa na mahakama ama kutoa au kataa kutoa amri ya zuio ya mali inayotakiwa kutaifishwa na serikali kifungu cha sita kinapendekezwa kufutwa kwa lengo la kuondoa mahitaji yasiyo ya lazima dhidi ya serikali ya kulipa gharama za madhara inayotokana na amri ya zuio iliyowekwa madai ya madhara yanayotokana na zuio la serikali dhidi ya mali iliyokuwa imezuiliwa yanaweza kufanywa kwa kutumia utaratibu uliowainishwa kwenye sheria ya mashauri dhidi ya serikali yani sura ya tano. Mheshimiwa mwenyekiti katika sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sura ya 268 marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kuwazuia maafisa sheria au mawakili wa serikali na wanasheria waliopo kwenye utumishi wa umma kufanya kazi za uwakili wa kujitegemea isipokuwa kushuhudia viapo na uhakiki wa nyaraka lakini mawakili wa serikali wataweza tu kufanya kazi za mawakili wa kujitegemea kwa kibali maalumu cha mwanasheria mkuu wa serikali na kwa sababu maalumu wanasheria wanaokusudiwa ni wanasheria wote katika utumishi wa umma ambao wanaongozwa na kanuni za maadili ya wanasheria katika utumishi wa umma katika sheria ya chama cha msalaba mwekundu Tanganyika sura ya 66 marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kuifanya sheria hii kutumika katika pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia kupanua wigo wa majukumu ya chama hicho kwa mujibu wa viwango vya kimataifa. Katika kufanikisha utekelezaji wa mapendekezo haya inapendekezwa kufanyika kwa marekebisho ya jumla kwa kufuta neno Tanganyika popote linapotokea katika sheria hii na badala yake kuweka neno Tanzania. Mapendekezo ya kifungu kipya cha kwanza A yanaainisha kuwa sheria hii itatumika pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali sheria hii haikuwa na kifungu cha matumizi ya sheria. Marekebisho ya kifungu cha pili yanalenga kupanua wigo wa tafsiri ya baadhi ya misamiati ambayo itatumika ndani ya sheria hii. Kifungu cha tatu kinapendekezwa kurekebishwa kwa lengo la kutambua uanzishwaji na uwepo wa chama cha msalaba mwekundu na hilali nyekundu Tanzania. Kifungu cha saba kinarekebishwa kwa lengo la kuainisha makosa ya sheria hii pamoja na adhabu dhidi ya makosa hayo. Kifungu kipya cha 7a kinainisha kuwa nembo ya msalaba mwekundu na hilali nyekundu italindwa na kuhifadhiwa kwa kuzingatia masharti ya sheria hii pamoja na mikataba ya kimataifa inayohusiana nayo. Aidha kifungu hiki kinaweka utaratibu wa matumizi sahihi ya nembo ya msalaba mwekundu. Vile vile inapendekezwa kuongeza kifungu kipya cha 7b kitakacho husika na mamlaka ya waziri ya kutunga kanuni mbalimbali. Mbali. Lengo la kifungu hiki ni kuhakikisha kwamba masharti mbalimbali ambayo hayakuainishwa kwenye sheria hii yanaweza kutungiwa kanuni ili kurahisisha utekelezaji wa masharti hayo. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya maelezo haya na kwa mara nyingine tena ninaomba bunge lako tukufu liujadili mswada mswada huu. Wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 4 wa mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments number no. 4 act 2019 na kuupitisha katika hatua ya kusoma kwa mara ya pili na ya tatu na hatimaye marekebisho yanayopendekezwa yawe sehemu ya sheria za nchi mheshimiwa mwenyekiti naomba kutoa hoja kamati ya bunge ya sheria Shukrani nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma alinijalia afya njema na kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako hili tukufu nikiwa juzi tu nimetimiza miaka 18 na uzoefu wa maisha wa miaka 22 niwashukuru sana wananchi wangu wa Jimbo la Rufiji kwa kuendelea kuwa na imani nami kubwa na wameniahidi kunichagua kwa kishindo mwaka 2020 Mheshimiwa mwenyekiti tarehe sita Juni 2019 wakati wa kikao cha hamsina tatu cha mkutano wa 15 wa bunge la kutukufu muswada wa sheria wa marekebisho ya sheria mbalimbali namba 
wa mwaka 2019 yani the rich and laws miscellaneous amendment number 4 bill of 2019 ulisomwa kwa mara ya kwanza bungeni baada ya hapo mheshimiwa speaker alizingatia masharti ya kanuni ya 81 moja kwa pamoja na kifungu cha saba, eh, kifungu kidogo cha kwanza b cha nyongeza ya nane ya kanuni za kudumu za bunge tolewa januari 2016 na kupeleka mswada huu kwenye kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria mheshimiwa mwenyekiti Naomba kulijulisha bunge lako tukufu kuwa kamati iliujadili mswada huo kwa kuzingatia matakwa ya kanuni za kudumu za bunge hususan sehemu ya nane ya kanuni za kudumu za bunge inayohusu masharti ya jumla kuhusiana na kutunga sheria. Mheshimiwa Mkiti, naomba kuwasilisha maoni na ushauri wa kamati yangu ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 4 wa mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendment number 4 bill of 2019 kwa mujibu wa kanuni ya 86 fasiri ya tano ya kanuni za kudumu za bunge mwisho mwekiti katika kutekeleza masharti ya kanuni ya 84 moja ya kanuni za kudumu za bunge kamati ilikutana na serikali katika ukumbi namba 9 uliopo jengo la utawala katika ofisi za bunge Dodoma mnamo tarehe 21 Agosti 2019 ili kupokea maeleke, maelezo kuhusu mswada usika mwisho mwekiti maelezo ya serikali yalionyesha kuwa mswada huu unakusudia kufanya marekebisho katika sheria ya moja ili kuondoa mapungufu ambayo yamebainika wakati wa utekelezaji wa sheria hizo orodha ya sheria hizo na eh, moja zinazopendekezwa zina, zina kufanywa marekebisho kama zilivyoainishwa katika taarifa hii mwisho mwekiti baada ya kupokea maelezo hayo kamati ilizingatia masharti ya kanuni ya mbili ya kanuni za kudumu za bunge na kutumia mialiko kwa asasi za kiraia kumi na kutoa matangazo ya, ya, ya kualika wadau mbalimbali wafike mbele ya kamati kwa lengo la kuisaidia katika uchambuzi wa mswada huu kwa mialiko hiyo Jumla ya asasi za kiraia saba ziliwakilishwa na jumla ya wadau 15 wadau hao walipewa fursa ya kusikilizwa wakiwasilisha maoni yao na mengine waliwasilisha maoni yao kwa njia ya maandishi orodha ya taasisi hizo ni kama ilivyoainishwa katika taarifa hii mshauri mwenyekiti napenda kuchukua fursa hii kwa shukuru kwa dhati kabisa wadau wote kwa kushirikia ushirikiano wao na bunge lako tukufu ambao kwa nyakati tofauti waliwasilisha maoni yao kuisaidia kamati kuboresha mswada huu na kiri kuwa michango ya wadau hao imewezesha wajumbe wangu kufikia hatua hii. Mbili ni maoni na ushauri wa kamati. Mwisho mwekiti baada ya kuzungumzia masuala ya awali katika utangulizi wa taarifa hii, napenda kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu maoni ya kamati ambayo yametokana na maelezo ya serikali pamoja na uchambuzi wa kamati katika sehemu za ibara mbalimbali za mswada huu ambao sehemu kubwa yamezingatiwa na mwanasheria mkuu wa serikali. Maelezo ya jumla kuhusu uchambuzi wa mswada. Mwisho mwekiti Kamati ilipitia na kufanya uchambuzi wa ibara zote hamsina mbili na vifungu vyote vya sheria vina upendekezo kurekebishwa. Uchambuzi huo ulizingatia mfumo wa sasa wa sheria, yani legal framework, na kitaasisi institutional framework katika kusimamia sekta zinazoguswa na mswada huu, kama ifuatavyo. A. Marekebisho inye kutekeleza hati idhini ya mwishimu wa raisi. Mwishimu wa Uchambuzi wa kamati umebaini kuwa mwaka F2 na kuminanane kupitia hati idhini iliyochapishwa katika matangazo serikali na amba rubena nane, rubena tisa na namba hamsini ya mwaka F2 na kuminanane Mwishimu wa Raisi wa Jamhuri ya Mungano wa Tanzania alifanyi mabadiriko katika mfumo wa kisheria, yani legal frame Legal regime yenye kuweka kuanzisha mfumo mpya wa wakili wa wakilishaji wa utetezi wa, wa serikali na taasisi zake zote katika masuala ya sheria ndani na nje ya nchi. Mwisho mwekiti kutokana na mabadiliko hayo mfumo wa sekta ya sheria nchini kupitia ofisi mbalimbali za kiusimamizi na kiutekelezaji zilihitaji kufanywa marekebisho ma, ma ya kuzingatia mabadiliko hayo ya kimfumo kwa lengo la kuondoa changamoto za kiutendaji miongoni mwa taasisi husika kupitia vifungu mbalimbali vya kisheria. Mwisho mwekiti Kwa msingi huo, marekebisho na upendekezo chini ya sheria ya mawakili, sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, sheria ya mashauri dhidi ya serikali na sheria za taifa za mashtaka kupitia muswada huu na mbanine wa mwakafumina kuminatisa ni muendelezo wa mjadala wa kamati ya katiba na sheria katika muswada wa sheria ya marekebisho wa sheria na mbambiri wa mwaka elfumbiri na kuminanane. Mwishumu wa mikiti, hata hivyo, ili kuweka vizuri kumbukumbu za bunge lako tukufu, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa shalti la kuzuia mawakili wa serikali na maafisa wa, serik na wa, wa sheria ambao ni watumishi wa umma kutotoa huduma ya uwakili wa kujitegemea linalopendekezwa chini ya sheria ya mawakili na sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali halikuwepo kwenye marekebisho ya mwaka 2018 
B. Marekebisho yenye mwelekeo wa msingi ya kimataifa. Mheshimiwa mwenyekiti pia uchambuzi wa kamati ulibaini kuwa yapo masuala yanayopendekezwa katika mswada huu namba 4 wa mwaka 2019 ambao msingi wake ni makubaliano ya kimataifa yaliyoridhiwa na nchi za Tanzania miongoni mwa masuala yanayobainika katika kwa msingi wa makubaliano ya kimataifa ni pamoja na moja ni marekebisho yanayopendekezwa chini ya sheria ya urejeshwaji wa uhalifu sura ya 368 katika sehemu ya tano wa mswada ambao ibada ya 19 inaongeza kifungu cha 8a ili kumwezesha waziri anayehusika na masuala ya sheria kuona mamlaka ya kumkabidhi mhalifu wa nje kwa mtu wa nchi aliyeidhinishwa na nchi hiyo inayoomba kukabidhiwa mhalifu yani international criminal proceeding under international obligations mshumo mwenyekiti sheria hii ni sehemu ya utekelezaji wa ibara tisa ya international convention for the protection for all person from enforced disappearance ikisomwa pamoja na international covenant on civil and political rights iccpr ya mwaka 1966 pamoja na bilateral extradition treaties ambazo zimeridhiwa na Tanzania. Mbili. Marekebisho yanayopendekezwa chini ya sheria ya chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania sura 66. Mheshimiwa mwenyekiti, madhumuni ya msingi ya marekebisho haya pamoja na masuala mengine pamoja yanalenga kukidhi masuala mawili ya msingi. Moja ni kuifanya sheria hii itumike Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, pamoja na mbili ni kupanua wigo wa majukumu ya mamlaka ya chama hicho ili kukidhi viwango vya kimataifa international standards. Mheshimiwa mwenyekiti, ikumbukwe kuwa Sheria ya chama cha Msalaba Mwekundu ni sehemu ya utekelezaji wa mkataba wa Geneva Convention on International Federation of Red Cross and the Red Cross Societies of 1949 and its Protocols of 1977 currently named the Geneva International Committee of Red Cross ambao Tanzania ni mwanachama. Hivyo majukumu ya chama hicho msingi wake ni mikataba ya kimataifa ambayo kwa mujibu wa kikatiba katiba yetu ya Tanzania majukumu haya hayatakiwi kutekelezwa kwa upande mmoja tu wa Tanzania bara kama ilivyo kwenye sheria ya sasa kwa kuwa ni suala la muungano hivyo sheria hiyo ilitakiwa itumike Tanzania bara na Tanzania Zanzibar kwa misingi hiyo marekebisho na upendekezo katika sheria hii pamoja na kuimarisha chama hicho pia yanalenga kuondoa udhaifu huo mwisho mwenyekiti si ni marekebisho marekebisho ya usimamizi wa haki jinai chini ya sheria chini ya ofisi ya, ya mkurugenzi wa mashtaka na takakuru. Mheshimiwa mwenyekiti kwa nyakati tofauti Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameonesha nia yake njema ya serikali ya awamu ya tano ya kuhakikisha haki jinai nchini inatolewa kwa wakati. Hii ni pamoja na kupunguza mlondekano wa majarada ya makosa ya kijinai ikiwemo makosa ya rushwa chini ya shiri, chini ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka na takukuru. Kwa msingi huo Marekebisho na upendekezwa chini ya sheria ya taifa ya mashtaka sura 430 na sheria ya kuzuia kupambana na rushwa sura 329 pamoja na masuala mengine muhimu yana lengo la kupunguza mlundikano wa majalada ya mashauri ya kijinai na kuharakisha utoaji haki jinai kwa wakati. Mwisho mwenyekiti pamoja na uchambuzi huo wa kimaudhui na kimantiki Katika mswada huo e, wa sheria inayopendekezwa kurekebishwa naomba kuthibitisha kuwa yapo masuala mbalimbali yaliyobainishwa na kamati yangu ambayo kwa maoni ya kamati bunge lako tukufu linaweza kuyazingatia wakati wa kupitia ibara kwa ibara masuala hayo yanahusu moja ni zuio la mawakili na maafisa wa sheria katika utumishi wa umma kuzuiwa kutoa huduma za uwakili wa kujitegemea kama ilivyoainishwa katika marekebisho ya sheria ya mawakili sura ya 341 pamoja na sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sura ya 268 mbili ni utekelezaji wa mamlaka ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka na wasaidizi wake katika kusimamia masuala ya plea bargaining na plea agreement na masuala mengine ya kijinai kama yalivyoainishwa katika marekebisho ya sheria ya mwenendo wa makosa ya, ya, ya mashauri ya jinai sura ya 20 tatu ni ukizingatia kwa misingi ya kikatiba kwa mali na mtu anayehusika na makosa ya jinai kushikiliwa kwa ajili ya kutaifishwa baada ya kuhusishwa kwa makosa ya jinai kama yalivyoainishwa katika marekebisho ya mapato ya mapato yatokanayo na uhalifu sura ya 256 nne ni upanuaji wa huduma e, za chama cha msalaba mwekundu ili zitolewe katika pande zote za muungano kama ilivyoainishwa katika sheria ya chama cha msalaba mwekundu sura ya 66 Mwisho mwenyekiti kwa maoni hayo kamati inakubaliana na nia njema kabisa ya serikali ya kuleta mswada huu unaoipendekezwa kufanya marekebisho sheria 11 pamoja na kupendekeza marekebisho machache katika mswada huu ambayo kwa jumla yamepokelewa kama yalivyoonekana katika jedwali la marekebisho inayotolewa na serikali Mwisho mwenyekiti msingi wa serikali e, kimsingi serikali imekubaliana na kamati 
ya, ya kufanya marekebisho makubwa katika kama inavyoonekana katika jedwali la marekebisho. Kwa ujumla, kamati inaipongeza sana serikali kwa kubainisha mapungufu katika sheria hizi na kuandaa mapendekezo ya, ku, ya kuboresha yaliyowasilishwa katika mswada huu kupitia jedwali la serikali. Maoni na mapendekezo kwa kila ibara. Mwisho mwenyekiti ili kusaidia bunge lako tukufu kupitia ibara kwa ibara na kufanya uamuzi e, bora wa kibunge kamati ilifanya mapitio ya ibara zote mbili katika sehemu mbili za mswada huu matokeo ya hatua hii kwenye ngazi ya kamati ni pamoja na kubaini baadhi ya ibara za mswada huu kwa, kuzi, kwa, kwa kuwa zinafaa kuboreshwa zaidi kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 84 kanuni e, fasili ya tatu ya kanuni za kudumu za bunge kamati ilishauri ipasavyo mtu wa hoja naomba kutoa taarifa kuwa ushauri huo umechangiwa kuwasilishwa kwa, kwa jedwali la marekebisho lililotolewa na mtu wa hoja kwa ujumla mapendekezo ya kamati ni kama ifuatavyo mapendekezo ya maboresho marekebisho ya kiwandishi mshumo mwenyekiti kamati imebaini kuwa ibara ya 12 zenye dosari e, mbalimbali za kiwandishi na kutoa mapendekezo ambayo yote yamekubaliwa na serikali kama ilivyoainishwa katika jedwali la marekebisho mbili ni mapendekezo ma, ma, marekebisho ya kimsingi mshumo mwenyekiti pamoja na kubaini dosari ya kiwandishi pia kamati ilibaini baadhi ya ibara za muswada muswada kuwa na dosari inayotokeza inayotakiwa marekebisho ya msingi ili kuwezesha sheria hizi kuleta mantiki ili kusudiwa na kurahisisha utekelezaji wake kama ilivyoainishwa katika jedwali la marekebisho hivyo kamati inapendekeza marekebisho yafanyike katika ibara hizo kama ifuatavyo a ibara ya tano chini ya sheria ya marekebisho ya sheria ya mawakili sura ya 341 pamoja na ibara ya 44 katika sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sura ya 268 zinazoweka zuhio kwa mawakili wa e, katika utumishi wa umma kutoa huduma za mawakili wa kujitegemea kamati imependekeza zifanywe marekebisho ili waruhusiwe kutoa huduma mbalimbali zinazohusisha zisizohusisha serikali kama vile huduma za viapo na za, na, na uandishaji wa hati mbalimbali kama ilivyoainishwa kwa kwenye jedwali la marekebisho mheshimiwa mwenyekiti kimsingi serikali imekubali kufanya marekebisho ambayo kamati imeridhia B ni marekebisho yanayopendekezwa chini ya sheria ya usajili wa vizazi na vifo sura ya na nane yameboreshwa na kamati kama inavyoonekana katika jedwali la marekebisho chini ya ibara ya nane ya mswada mheshimiwa mwenyekiti Uchambuzi wa kamati umebaini kuwa msingi wa marekebisho haya umeainishwa katika ibara ya saba inayorekebisha kifungu cha tatu cha sheria ya ibara ya nane inayorekebisha kifungu cha tano cha sheria hii ambapo wigo wa mfumo wa usajili wa vizazi na vifo umepanuliwa na, kure, na kurekebishwa ili kuwezesha kuwezesha serikali kusambaza rasilimali kwa wananchi kupitia msajili mkuu hii ni pamoja na kuwatambua watendaji wa kata na vijiji kama wasajili wasaidizi baada ya kukasimiwa mamlaka hayo na msajili mkuu pamoja na kuweka utaratibu rasmi wa kufuata wakati wa kuwasili mtoto yani adoption na utaratibu wa kutoa hati ya usajili wa baada ya uwasili wa mtoto mshumo mwenyekiti marekebisho haya yanamlenga msajili mkuu na watendaji wa vijiji na kata pamoja na, 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 na watoto yani walaji beneficiaries ambao taratibu zilizoainishwa katika marekebisho haya zitaelekezwa na watendaji wa kata na vijiji kwa niaba ya msajili mkuu mshumo mwenyekiti kamati imeridhia mapendekezo haya kama ilivyo kwa kuwa yanalenga kuboresha haki na ustawi wa mtoto na yanazingatia misingi ya kimataifa ya haki ya mtoto chini ya United Nations Convention on Right of a Child 1989 ambazo Tanzania ni mwanachama aidha marekebisho haya yanalenga kuzingatia misingi ya kisheria iliyokwisha ainishwa katika sheria mbalimbali zinazohusika haki ya mtoto kama vile sheria ya mtoto sura ya 13 yani the law for the child act 209 sura ya 13 pamoja na kanuni zake kama zilivyoainishwa katika taarifa hii mshumo mwenyekiti Kamati inapendekeza marekebisho katika ibara ya 16 kwenye kifungu cha 194 a fasili ya kwanza kuruhusu ndugu au rafiki wa karibu wa mtuhumiwa kuwepo wakati wa kufanya plea bargaining au plea agreement kama ilivyoainishwa kwenye jedwali la marekebisho aidha kamati inapendekeza marekebisho katika kifungu kipya cha 194 c ili kuainisha sharti la kuwepo kibali cha ma maandishi kutoka kwa mkurugenzi wa mashtaka kabla ya wasaidizi wake kufanya plea agreement lengo la marekebisho haya ni kuzuia matumizi mabaya ya mamlaka kwa wa waendesha mashtaka chini nchini wakati wa utekelezaji wa sheria hii mshumo mwenyekiti 
kamati inapendekeza kuwa ibara ya 26 chini ya sheria ya taifa ya mashtaka sura ya 430 ifanywe marekebisho kwa kuainisha ma, eh, kwa kuainisha maafisa ambao mkurugenzi wa mashtaka atakasimu mamlaka yake kutoa ridhaa katika ngazi ya mikoa na wilaya kama ilivyoainishwa katika jedwali la marekebisho kimsingi serikali imeridhia kufanya marekebisho haya ili kuwaruhusu mawakili wa serikali wafawidhi wa mikoa na wilaya kuendelea kutoa idhini ya kushtaki kwa niaba ya mkurugenzi wa mashtaka mwisho mwenyekiti Marekebisho haya yanalenga kupunguza majalada ya mashauri ya kijinai ambayo yamekuwa ni kero kubwa sana kwa muda mrefu kwa wananchi kwa sharti la kusubiri kibari cha mkurugenzi wa mashtaka mapendekezo ya jumla Mwisho mwenyekiti kamati ilibaini masuala mbalimbali ya jumla ambayo ni muhimu yakaboreshwa kwa lengo la kuleta ufanisi wa kutoa kutosha kwenye sekta husika kama ifuatavyo Mwisho mwenyekiti Kwa kuwa maelezo wa serikali yameainishwa kuwa ipo nia njema ya kuweka zuio la mawakili wa, wa, wa ma, maafisa wa sheria katika utumishi wa umma kutojihusisha na huduma za uwakili wa kujitegemea ikiwa ni pamoja na kuondoa mgongano wa maslahi binafsi kwa mashauri ambayo yanahusisha serikali na kwa kuwa hatua ya serikali kuboresha sharti hilo kwa kuwaruhusu mawakili na maafisa wa, she, wa sheria usika kutumia muhuri wa, wa, wa mwanasheria mkuu wa serikali kutoa huduma za viapo na huduma ndogo ndogo za kisheria zinazohusisha utetezi mahakamani hakuongozi hakuondoi chochote chenye tija kwa wanataaluma hao ambao wametumia rasilimali nyingi sana ikiwemo muda wao hadi kufikia hatua hiyo muhimu na maalumu katika sekta ya kisheria na kwa kuwa hatua hiyo inapunguza kipato halali la kundi hilo la wanataaluma na, na hata inaweza kuwapunguzia weledi kwa namna moja au nyingine hivyo basi kamati inaishauri serikali kuwa moja mawakili na maafisa wa serikali e, wa, wa, ma, maafisa wa sheria ambao ni watumishi wa umma waanze kulipwa posho ya kitaaluma yenye kuambatana na mishahara yao yani professional allowance na kuaboreshea mazingira yao ya kikazi kwa ujumla ili kuongezea motisha na, na, na kipato cha, ku, cha ku, kumudu mahitaji ya familia zao naomba nirejee sehemu hii mwisho mwenyekiti hivyo kamati inaishauri serikali kuwa mawakili na maafisa wa sheria ambao ni watumishi wa umma waanze kulipwa posho ya kitaaluma yenye kuambatana na mishahara yao yani professional allowance na kuaboreshea mazingira yao ya kazi kwa ujumla ili kuwaongezea motisha na kipato cha kumudu mahitaji yao na familia zao mbili kuwepo kwa mafunzo ya mara kwa mara ya ndani na nje ya nchi kwa mawakili na maafisa wa sheria wa serikali ili kuendelea kuongezea weledi kwa lengo la kuongeza ufanisi zaidi katika majukumu yao ndani ya serikali Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuwa udhibiti wa masuala ya kijinai ni majukumu ya, ya, ya majukumu mtambuka pasipo kuathiri mamlaka na wajibu wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mujibu wa ibara 59B fasili ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 na kwa kuwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru ni mdau muhimu kwa kudhibiti makosa ya jinai yanayohusu rushwa nchini Hivyo basi kamati inashauri kuwa ofisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ishirikiane kwa ukaribu sana na ofisi za takukuru katika ngazi za wilaya na mikoa yote nchini ili kupunguza mlundikano wa majalada kwa kurahisisha utoaji haki jinai kwa wakati bila kuwanyanyasa watuhumiwa na bila kuathiri misingi ya utawala bora iliyowekwa kwa mujibu wa sheria za nchi kati ya vyombo hivi pamoja na vyombo vingine husika Mwisho mwenyekiti kwa kuwa pamoja e, na kamati kuridhia marekebisho na upendekezo sehemu ya tatu ya mswada katika sheria ya vizazi na vifo sura ya 108 na kwa kuwa marekebisho haya yanalenga kusogeza huduma ya usajili usaili wa mtoto hadi kwenye ngazi ya kata na vijiji na kwa kuwa utekelezaji wa marekebisho haya unahusisha pia sheria mbalimbali mbali nchini na kama alizivainishwa katika taarifa hii hivyo basi kamati inaishauri kuwa serikali ijiandae kuwajengea uwezo wa watendaji wote wa kata na vijiji nchini ili waweze kuwa na weledi wa kutosha katika kusimamia na kutekeleza majukumu yao mapya kwa ufanisi uliokusudiwa hii ni pamoja na kuwapatilia rasilimali mbalimbali zitakazohitajika wakati wa utekelezaji wa majukumu yao kwa mujibu wa sheria hii hitimisho Mwisho mwenyekiti kwa mara nyingine tena naomba eh, ni, 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 ni mshukuru sana mheshimiwa spika kwa kutoa kibali ili kamati yangu ya katiba na sheria iweze kufanyia kazi mswada huu lakini pili mheshimiwa mwenyekiti naomba niwatambue eh, kwa kuwashukuru wadau mbalimbali waliofika na kutoa maoni yao na ushauri wao kwa kamati yangu ambao umesaidia kuboresha taarifa hii mheshimiwa mwenyekiti naomba kumtambua na kumshukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali mheshimiwa profesa Adeladus Kilangi 
waziri wa katiba na sheria mheshimiwa balozi dr agustino eh, pima higa mbunge waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo mheshimiwa dr harrison wakembe mbunge pamoja na watendaji wote wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali bila kumsahau profesa mchome eh, katibu mkuu wa wizara hii ya katiba na sheria eh, eh, kwa dhati kabisa kamati eh, wameisaidia kamati kukamilisha uchambuzi wa muswada huu kwa wakati aidha kamati inatambua na kumshukuru sana kila eh, kila waziri na eh, watendaji wote waliofika mbele ya kamati hii kwa lengo la kuisaidia eh, kamati kukamilisha kazi hii kwa ufanisi mkubwa kwa wakati mheshimiwa mwenyekiti kwa namna ya kipekee kabisa naomba niwashukuru wajumbe wa kamati ya katiba na sheria kwa weledi na umahiri wao walioonesha wakati wa kuchambua mswada huu na hatimaye kutoa mapendekezo ya msingi kuboresha naomba majina yao majina yao yote yaingizwe kwenye kumbukumbu rasmi za bunge yani Hansan mshoo mwenyekiti na washukuru sana watumishi wote wa ofisi ya bunge hususan katibu wa bunge mchapakazi ndugu Steven Kigaigai kwa uongozi wake thabiti ambao umerahisisha utendaji kazi wa kamati yangu aidha namshukuru mkurugenzi wa idara ya kamati ndugu Athmani Huseni mkurugenzi msaidizi ndugu Gerard Magili mkurugenzi msaidizi wa kitengo cha huduma ya sheria bungeni ndugu Leokado Kapongwa mwanasheria wa serikali mkuu ndugu Prudencia Riongeza mwanasheria eh, wanasheria wasaidizi wa bunge ndugu Maria eh, Ngulugu ndugu Fungo Matamus ndugu Thomas Shawa ndugu Evelyn eh, Shibandiko ndugu Hawa Mazuria katibu wa kamati ndugu Stanislaus Kagisa pamoja na wasaidizi wa kamati ndugu Rahel Masima waliofanikisha kazi ya uchambuzi na uratibu wa shughuli za kamati hii kuwezesha kamati kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kukamilisha taarifa hii kwa wakati Mheshimiwa mwenyekiti baada ya maelezo hayo naomba kuwasilisha Ana mbunge wa Rufiji Awile Mundu Kwa hiyo sasa namwita msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu msaada wa sheria marekebisho ya sheria Mheshimiwa Latifa Maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 4 ya mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments number 4 act 2019 yanatolewa chini ya kanuni ya 86 kanuni ndogo ya sita ya kanuni za kudumu ya bunge toleo la Januari 2016 Mheshimiwa mwenyekiti kwa heshima kubwa Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema na kuniwezesha kusimama mbele ya bunge hili kutoa maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu muswada huu wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti, muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 4 ya mwaka 2019 unapendekeza marekebisho ya sheria mbalimbali moja. Sheria hizo ni pamoja na sheria ya mawakili sura ya 341, sheria ya usajili wa vizazi na vifo sura ya nane, sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai sura ya ishirini, sheria ya urejeshwaji wa wahalifu sura ya nane, sheria ya mashauri dhidi ya serikali sura ya, ya tano, sheria ya mahakama za ha, mahakimu wa kazi sura ya moja, Sheria ya taifa ya mashtaka sura ya 440 430 sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 sheria ya mapato yatokanayo na uhalifu sura ya mbili ya sita sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi wa mwanasheria mkuu wa serikali sura ya 268 na sheria ya chama cha msalaba mwekundu sura ya sita. Mheshimiwa mwenyekiti ni ukweli usiopingika kuwa marakibisho yanayopendekezwa yanahusu sheria nyingi ambazo zina athari za moja kwa moja kwa wananchi. Kutokana na sheria hizo kugusa maisha na shughuli za wananchi, kambi rasmi ya upinzani bungeni ilitegemea kuwa serikali ingewashirikisha kwa utoshelevu wadau wote ambao wanaguswa na marekebisho ya sheria hizo ili watoe maoni yao 
na hatimaye bunge liweze kutunga sheria bora ambayo ni rafiki kwa wadau wote na hivyo kurahisisha utekelezaji wake. Mheshimiwa mwenyekiti, tofauti na mategemeo hayo, ushiriki wa wadau ulikuwa duni. Jambo ambalo mosi linatoa picha kuwa hakuna nia njema katika marekebisho yanayopendekezwa, lakini pili utekelezaji wa sheria ambayo haina maridhiano kwa wadau wote utakuwa ni mgumu. Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na upungufu huo wa ushiriki hafifu wa wadau ambao matokeo yake ni kutungwa kwa sheria ambayo itaanza kupingwa hata kabla ya kuanza kutekelezwa na hivyo kusababisha kuleta muswada mwingine wa marekebisho ndani ya muda mfupi jambo ambalo ni hasara kwa serikali. Kambi rasmi ya upinzani bungeni inashauri na kupendekeza kwamba serikali itanue wigo wa ushiriki wa wadau ili sheria inayotungwa ipokelewe na kutekelezwa vyema na wananchi wanaoguswa na sheria hiyo yani compliance na hivyo kupunguza gharama za kufanya marekebisho ya sheria mara kwa mara kutokana na sheria husika kuwa na mapungufu mengi yanayotokana na ukosefu wa mawanda mapana wa maoni ya wadau Mheshimiwa mwenyekiti baada ya utangulizi huo Ufuatao ni uchambuzi wa baadhi ya vifungu vinavyopendekezwa kufanyiwa marekebisho na maoni ya kambi ya upinzani kuhusu mapendekezo hayo. Marekebisho ya sheria ya mawakili sura ya 341. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha 39 cha sheria mama kirekebishwa kwa kuongeza kifungu, kifungu kipya cha pili kinachosemeka kama ifuatavyo. A law officer or state attorney shall not, for the whole period of service as a law officer or state attorney, be issued with a practicing certificate. Mwishmo mwenyekiti, kifungu hiki kinatoa zuio kwa mawakili wa serikali kupewa hati au kibali cha kufanya shuguli za wakili nje ya mfumo wa serikali kwa kibiti chote watakachokuwa katika utumishi wa umma. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu hiki kinawabana mawakili wa serikali wasiweze kufanya shughuli zozote za wakili nje ya ajira ya serikali kwa lengo la kujiongezea kipato. Kwa mantiki hiyo, licha ya pendekezo hilo kuathiri kiuchumi, lakini pia linawaondolea motisha ya kufanya kazi bila msongo wa mawazo, yani stress, unaotokana na ugumu wa maisha. Aidha Pendekezo hili linapoka haki ya wananchi kupata msaada wa kisheria kutoka kwa mawakili wa serikali kama vile viapo, kushuhudia mikataba na makubaliano na kadhalika. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaamini kuwa taaluma ya sheria ni taaluma kama zilivyo taaluma nyingine. Na kwa sababu hiyo, mawakili wa serikali wana haki ya kufanya shughuli binafsi za kiwakili baada ya muda wa kazi kama ambavyo waajiriwa wengine wa serikali ya wanavyoruhusiwa kufanya shughuli binafsi zinazohusiana na taaluma zao baada ya muda wa kazi. Kambi rasmi ya upinzani bungeni inapenda kuikumbusha serikali kuzingatia kauli mbiu yake ya hapa kazi tu na pia msisitizo wake kwa wananchi kujiajiri na kujipatia kipato ili kuondokana na maskini kwa kuwaruhusu mawakili wa serikali kufanya shughuli binafsi za uwakili ili kutimiza azma hiyo hapa tunasisitiza kuwa muda wa mwanataaluma yoyote kujiajiri ni wakati akiwa na nguvu ya kufanya kazi Kuwazuia mawakili kufanya kazi hizo kwa kipindi chote cha ajira yao ni kuwa dhulumu kwa kuwa hawataweza kufanya shughuli hizo kwa ufanisi baada ya kustaafu ajira ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, sababu iliyotolewa kuhalalisha pendekezo la kuwazuia mawakili wa serikali kufanya kazi ya uwakili wa kujitegemea ni pamoja na kuondoa mgongano wa maslahi ikiwa wakili huyo atakuwa anamwakilisha mtu mwenye shauri dhidi ya serikali ili hali wakili huyo ni mwajiri wa serikali hoja inaweza kuwa na pande mbili hoja inaweza kuwa na pande mbili ukweli na uongo kwa ni yapo matukio kadhaa ambapo imeshuhudiwa maslahi binafsi yakipewa kipaumbele hasa katika teuzi mbalimbali. Mbali. Kwa mfano, wapo mawakili binafsi waliowahi kuteuliwa kuwa majaji wa mahakama kuu au kuwa watendaji wakuu katika ofisi na idara za serikali.
Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inapenda kufahamisha serikali kwamba sio mara zote mawakili wa serikali watakuwa wanafanya kazi ya kuitetea serikali tu. Kwa sababu hiyo, mawakili wa serikali waruhusiwe kufanya uwakili wa kujitegemea ili mradi katika utekelezaji wa shughuli hiyo kusio na maslahi ya serikali. Hivyo ni vyema kazi ambazo hazina uhusiano na kuitetea serikali wakaruhusiwa kuzifanya. Mheshimiwa mwenyekiti, kinachokwenda kutokea ikiwa kifungu hichi cha kibaguzi hakitafutwa, kazi ya uwakili wa serikali itakosa mvuto kwa wanataaluma wa sheria kutokana na maslahi duni. Jambo ambalo linaweza kusababisha upungufu wa mawakili wa serikali au serikali kuwa na mawakili wasio na sifa stahiki, yani competent lawyers. Na hivyo kupelekea serikali kushindwa katika mashauri mengi dhidi yake. Marekebisho ya sheria mwenendo wa mashauri ya jinai sura 20. Mheshimiwa mwenyekiti, dhana ya makubaliano baina ya mwendesha mashtaka na mtuhumiwa wa kosa la jinai kukiri kosa ili kupunguziwa adhabu, yani plea bargaining, ni nzuri kwa ujumla wake kutokana na sababu zilizoazi. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha 16 cha muswada kinachoanzishwa kifungu kipya cha 194F kimeorodhesha makosa ambayo hayata husika na utaratibu wa makubaliano ya kubuguziwa na kufutiwa adhabu. Kambi rasmi ya upinzani bungeni inapendekeza kwamba makosa aliyoainishwa katika kifungu cha 194F B C D na E ambayo yanahusu uhaini, umiliki na ufanyaji wa biashara wa dawa za kulevya ugaidi na umiliki wa nyara za serikali kinyume na sheria yaingizwe katika utaratibu wa plea bargaining. Mheshimiwa mwenyekiti, msingi wa mapendekezo hii mapendekezo haya ni kutokana na ukweli kwamba makosa tajwa katika vifungu hivyo yanahusu mtandao hatari. Hivyo muhimu sana kufahamu mtandao husika kupitia kwa mtuhumiwa. Kama mtuhumiwa asipoingizwa kwenye makubaliano na mwendesha mashtaka au na wakili wake kuna uwezekano mkubwa walioko nje wakaendelea na uhalifu mbaya zaidi. Kwa mfano, kama unataka kufahamu wale wanaoleta madawa ya kulevya, unatakiwa uingie makubaliano na wanaotumia ili wanaouziwa na na, wana uz, ili kujua wanauziwa na nani ili kubaini mtandao mzima unaojishughulisha na dawa za kulevya. Mheshimiwa speaker, hali kadhalika Ili kutokomeza ugaidi ni lazima kushugulika na mtandao mzima na sio mtuhumiwa mmoja. Ni vigumu kuvunja kambi au makundi ya siri aliyo kimia, yani sleeping cells. Au hata kama kuna uhaini, hautoweza kufika mwisho wa mzizi kama hapata kuwa na watu wa kutoa tarifa kwa njia hii ya plea bargaining. Mheshimiwa speaker, mheshimiwa mwenyekiti, Kitendo cha serikali kuyaondoa makosa yanayohusisha mtandao hatari kama vile uhaini, ugaidi na biashara ya dawa za kulevya katika orodha ya makosa yanayoweza kushughulikiwa kwa makubaliano kati ya mtuhumiwa na mwendesha mashtaka ni sawa na serikali kujifunga na kujizuia kubaini wahalifu wa mitandao hatari ya kuwa, na kuachukulia hatua ili kukomesha kabisa makosa aina hiyo. Marekebisho ya sheria ya mashauri dhidi ya serikali sura ya tano. Mheshimiwa speaker, Mheshimiwa mwenyekiti, sheria hii ni muhimu sana katika dhana ya haki na usawa mbele ya sheria. Aidha, ni muhimu wananchi wakafahamu kwamba serikali inaweza kushtakiwa iwapo itakiuka misingi ya utawala bora na utoaji wa haki katika utekelezaji wa shughuli zake. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha 22 Kinachoanzisha kifungu kipya cha 6A ambacho kinampa mamlaka mwanasheria mkuu wa serikali kuingilia kati shauri lolote lililofunguliwa na serikali au dhidi ya serikali kwa wizara, idara au taasisi yoyote ya umma ya umma. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inamtazamo kwamba kifungo hiki kinaondoa dhana ya uwajibikaji wa viongozi na watendaji wa umma kwa makosa watakaoyatenda kwa kuwa wanajua mwanasheria mkuu wa serikali atasimama badala yao kwa kuwa idara na taasisi za serikali zimepaa mamlaka kamili kwa mujibu wa sheria ya kushtaki na kushtakiwa zinatakiwa kutumia mamlaka hayo vile vile kuwajibika pale zinapokabiliwa na mashtaka ili kujenga dhana ya uwajibikaji Kambi rasmi ya upinzani inashauri kwamba ikiwa watendaji waliopewa dhamana katika ofisi za umma 
watafanya mambo ambayo ni kinyume na sheria na wakawajibika wao binafsi bila kuhusishwa kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ili kuleta nidhamu katika utendaji wa umma. Mheshimiwa speaker, kitendo cha taasisi za umma kujificha kwenye kivuli cha mwanasheria mkuu wa serikali kunapotokea mashauri dhidi ya taasisi hizo kinatoa taswira kwamba wanasheria katika taasisi hizo dhaifu hawawezi kusimama na kutetea taasisi zinapokabiliwa na mashauri ya kisheria. Kama serikali itangangana itangangania mwanasheria mkuu wa serikali kuingilia mashauri ya kisheria katika idara na taasisi za umma basi wanasheria walioajiriwa katika taasisi hizo wafutwe kazi au wabadilishiwe majukumu kwa kuwa watakuwa wanalipwa mishahara kwa madaraka ambayo hawayafanyii kazi Naomba nirudie kama serikali itangangania mwanasheria mkuu wa serikali kuingilia mashauri ya kisheria katika idara na taasisi za umma basi wanasheria walioajiriwa katika taasisi hizo wafutwe kazi au wabadilishiwe majukumu kwa kuwa watakuwa wanalipwa mishahara kwa madaraka ambayo hawa yafanyii kazi Marekebisho ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa Mheshimiwa mwenyekiti marekebisho kama anavyoelekezwa kwenye kifungu cha tisa cha muswada kwa kuongeza kifungu kidogo kipya cha pili kinachohitaji utoaji wa idhini au kibali toka kwa mkurugenzi wa mashtaka wa mashauri ya rushwa ambao hayahusiani na makosa yaliyoelezwa katika kifungu cha tano cha sheria mama ya takukuru. Mheshimiwa mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani bungeni ina mtazamo kwamba kitendo cha takukuru kutokuwa na mamlaka ya kupeleka mahakamani mashtaka ya rushwa kubwa kadri ya mapendekezo yanayotolewa na serikali kinatoa picha kwamba taasisi hiyo ya kiuchunguzi haiaminiki katika utendaji wake na ndio maana inakuwa ni taasisi ya kupewa maelekezo ya nini cha kufanya na wakati gani Mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia kifungu cha tisa cha sheria ya taifa ya mashtaka kinachofafanua aina ya mashtaka ambayo DPP anatakiwa kupewa taarifa au kushirikishwa ni dhahiri kuwa takukuru itabakia kuwa taasisi isiyokuwa na meno Kambi rasmi ya upinzani inashangazwa sana na mapendekezo haya kwani anatoa taswira kwamba takukuru haina uwezo kiutendaji wa kuweza kuwafungulia mashtaka watuumiwa wa makosa ya rushwa mpaka ipate kibali cha mwendesha mashtaka wa serikali Aidha mapendekezo hayo yanakwenda kinyume na bango linalobebwa na serikali ya awamu ya tano kuwa inapambana na rushwa ilhali inaidhibiti takukuru kufanya kazi kwa uhuru kwa kupoka madaraka yake na kuyahamishia kwa mwendesha mashtaka mkuu wa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaishauri serikali kama kweli inataka kupambana na rushwa kwa vitendo. Basi ilete muswada wa sheria utakaoifanya takukuru kuwa taasisi huru. Kifungu hiki kinachopendekezwa katika muswada huu kinainyima takukuru uhuru wa kufanya kazi. Kifungu mheshimiwa mwenyekiti kifungu cha tisa cha sheria ya taifa ya mashtaka kinaonyesha jinsi ambavyo takukuru imepokwa mamlaka ya kushughulikia mafisadi na walarushwa. Kisungu hiki kifungu hiki kitasomeka katika ukurasa wa 12 na 13 ambako naomba mheshimiwa mwenyekiti sito kisoma lakini naomba kiingizwe katika Hansard. Mheshimiwa mwenyekiti kitendo cha kutoi i kutoipa takukuru uhuru wa kujitegemea kimamlaka kitasababisha mwendelezo wa vitendo vya rushwa kwa ni makosa yote ya rushwa kubwa kubwa yataishia ofisini kwa DPP na takukuru haitakuwa na uwezo au mamlaka ya kuhoji chochote kuhusu mwenendo wa mashauri hayo mheshimiwa mwenyekiti kama hofu ya serikali ni kupoteza au kupunguza madaraka ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kambi rasmi ya upinzani bungeni inashauri na kupendekeza kwamba serikali ifanye utafiti katika nchi nyingine kuona ni namna gani ofisi za waendesha mashtaka wa nchi hizo wanafanya kazi zao bila kuathiri mamlaka nyingine zenye majukumu ya usimamizi wa utekelezaji wa sheria. Marekebisho ya sheria ya mapato yatokana nayo na uhalifu sura ya 256. Mheshimiwa mwenyekiti Kifungu cha 37 cha muswada kinafanyia marekebisho kifungu cha 22 cha sheria mama kwa kufuta kifungu cha 4 na kukiandika upya 
kifungu hicho kinachohusu adhabu ya makosa ambayo yanakiuka vifungu yanakiuka vifungu vya sheria yoyote ya ndani au nje ya nchi na adhabu zake ni kifo au kifungo kwa kipindi kisichopungua miezi 12 na pia utaifishaji mali iliyopatikana kutokana na makosa hayo Muktaka kadha huo kifungu cha 4C kinasema kuwa pale maombi ya adhabu yanapotolewa dhidi ya mtuhumiwa wa makosa tajwa yani serious offense mali ya mtuhumiwa kukamatwa itahusu pia mali ambayo alikuwa na miliki miaka mitano nyuma kabla ya pale kosa aliyohukumiwa nalo halijatendeka naomba nirudie Kifungu cha 4C kinasema kuwa pale maombi ya adhabu yanapotolewa dhidi ya mtuhumiwa wa makosa tajwa serious offense mali ya mtuhumiwa kukamatwa itahusu pia mali ambayo alikuwa na miliki miaka mitano nyuma kabla ya pale kosa alilohukumiwa nalo alijatendeka Mheshimiwa mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani inaona kifungu hiki kinania ovu ya kuwalenga baadhi ya watu hususan wenye mtazamo tofauti na serikali ili kuwabambikizia kesi za ujumu uchumi na kuwafilisi kwa kutaifisha mali zao kabla hata kesi hizo kutolewa uamuzi na mahakama Mheshimiwa mwenyekiti ukitazama kwa makini mapendekezo ya serikali utagundua pia kwamba serikali inataka kujiwekea kinga ya kisheria ya kuto kulipa madeni makubwa inayodaiwa na watu na pia kwa hujumu watu wenye mgonga, wenye mgogoro na serikali kwa kuwa itakuwa ni rahisi kwa serikali kwa geuzia kibao watu wenye mgogoro nao au wenye madai dhidi yake na kwa filisi mali zao kupitia sheria hii Mheshimiwa mwenyekiti Jambo la kushangaza zaidi ni pale serikali inapopendekeza kutaifisha mali halali iliyopatikana kwa kipindi cha miaka mitano nyuma kabla ya kosa halijatendeka. Jambo hili halikubaliki kwa kuwa litaathiri familia nzima ili hali aliyetenda kosa ni mmoja. Kama ilivyo desturi mali za familia huchumwa pamoja kwa maana ya mke na mume au ndugu wa familia. Hivyo kama ni mtu mmoja ametenda kosa inahalalisha vipi ufilisi wa mali ambazo ni za familia? Kambi rasmi ya upinzani inaitaka serikali kutoa maelezo ni kwa namna gani itatenganisha mali binafsi za mtenda kosa na mali za, fani, za familia ili kuto kuingiza familia nzima kwenye adhabu kwa kosa la mtu mmoja. Kwa sababu hiyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inashauri kifungu chote cha nne kifutwe kabisa ni kifungu ambacho badala ya kuangalia ustawi wa nchi yetu kinalenga kuwavizia watu wenye mtazamo tofauti na serikali na kuwafilisi mali zao na pia kitapunguza morali ya wawekezaji hapa nchini kwa kuwa na hofu ya kufilisiwa kutokana na hila za kisiasa marekebisho ya chama cha msalaba mwekundu Tanzania sura ya 66 mheshimiwa mwenyekiti Lengo, lengo la marekebisho haya ni kutaka kuifanya sheria hii kutumika katika pande zote mbili za muungano na vile vile kuongeza mawanda ya nembo ya msalada mwe, msalaba mwekundu kuwa pia ni mwezi mwekundu hata hivyo uko mkanganyiko kuhusu matumizi ya sheria hii kwa kuwa sheria itatumika pande zote mbili za muungano lakini waziri anayepewa dhamana ya kusimamia sheria hii ni waziri wa katiba na sheria wizara ambayo si ya muungano kwa sababu hiyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inapendekeza waziri atakaye kuwa na dhamana na sheria hii awe waziri wa mambo ya ndani ya nchi ambayo ni wizara ya muungano na sio waziri wa sheria kama msaada unavyopendekeza hitimisho mheshimiwa mwenyekiti napenda kumalizia hotuba yangu kwa kuiasa serikali kwamba utunzi wa sheria una lengo kuweka utaratibu wa uendeshaji wa mambo katika jamii ili utaratibu huo uweze kufanya kazi ni lazima uwe unafahamika na uwe unakubalika na jamii nzima kwa sababu hiyo ipo haja kubwa kuishirikisha jamii katika mchakato mzima wa utunzi wa sheria ili jamii iweze kuziheshimu sheria hizo ili ziweze kufika malengo yale kusudiwa Mheshimiwa mwenyekiti tofauti na dhana hiyo ya ushiriki mpana wa wananchi katika utunzi wa sheria 
kumekuwa na desturi mbaya ya serikali kuwaita wadau wachache kuchambua miswada huku idadi kubwa ya wananchi ambayo ndio walengo wa sheria husika wakiwa hawajui chochote kuhusu sheria hizo Mheshimiwa mwenyekiti kwa kutambua upungufu huo kambi rasmi ya upinzani bungeni kupitia chadema imeweka bayana katika sera yake ya utawala bora sura ya pili nukta moja kuhusu ushirikishwaji wa wananchi katika kutunga sheria sehemu ya sera hiyo inasema kwamba naomba kunukuu chadema itawashirikisha wananchi kutoa maoni na mapendekezo katika mchakato wa kutunga sheria zote za nchi ili kurahisisha usimamizi na utekelezaji wa sheria hizo Mheshimiwa mwenyekiti baada ya kusema hayo naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa sasa tutaanza michango. Atafatiwa na Mheshimiwa Alberto. Eh na kushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kwanza lakini pia nitumie fursa hii dakika eh, kumi. Sawa, niseme sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniongezea mwaka mmoja wa umri wangu nikiwa na afya njema na uzima. Nashukuru sana. Ah, kwanza kabisa nianze kumpongeza mwanasheria mkuu na timu yake yote pamoja na serikali kwa ujumla kwa kuweza kufikiria kuleta marekebisho ya mswada wa sheria, ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba ya mwaka 2019 kwa wakati huu ambao naamini ni mwafaka kabisa kama ambavyo lengo na dhamira ya kuleta marekebisho haya ni, kuz, ni kuziba mianya ama gaps ambazo zipo katika sheria hizo ambazo ni kumi na moja katika mswa, miswada huu uliyoletwa ni nimshukuru sana kumpongeza AG kwa usikivu wake na umakini wake wakati tunashirikiana na kamati kwa kiasi kwamba ameweza kupokea mashauri mengi ya kamati na kuyafanyia marekebisho kama ambavyo tumeona kwenye jedwali la marekebisho. Kwa hiyo usikivu wake umeweza kuleta mswada ulio bora kwa maslahi ya Watanzania wote. Mheshimiwa mwenyekiti nitaanza maeneo kwenye eneo la sheria ya mawakili sura ya 341. E, ni lazima nikubaliane na serikali kwamba mfumo wetu wa sheria unaendana na mfumo wa sheria ya jumuiya za madola na wenzetu katika nchi hizo kwa muda mrefu wamegundua kwamba taaluma hii ya sheria inapokuwa katika mazingira ya kiserikali ikiwa itaweza kuchanganywa na private sector inaweza kuleta migongano mikubwa ya kimaslahi katika nchi yetu tofauti kabisa na taaluma nyingine kama vile madaktari, walimu na wengineo. Lakini pamoja na hayo ya kukubaliana na hayo ya serikali ili tuendane na international standards za nchi za wenzetu ambao tunaiga mifumo yao ya sheria hatuna budi pia ya serikali kufikiria mazingira halisi ya nchi yetu na wananchi wake kwa hiyo ninaamini nina imani kubwa kwamba mwanasheria mkuu na serikali kwa ujumla wanaweza kuyafikiria maoni na shauri zilizotolewa kwenye kamati kuhusiana na hawa mawakili ambao wanafanya kazi serikalini na kuweza kuweka mfumo bora ambao utasaidia kurahisisha kazi ndogo ndogo ambazo hazileti migongano ya kimaslahi kwa maslahi ya wananchi wa nchi yetu lakini pia kwa manufaa machache ya mawakili wenyewe. Kwa hiyo ushauri huo naamini serikali yangu sikivu itasikiliza na kuweza kuweka mfumo bora na kuwaruhusu hawa mawakili ambao wanafanya kazi serikalini basi kuwekea mfumo bora ambao utasaidia kuwasaidia hasa wananchi wetu walio vijijini ambao pengine kwenye mashauri kuna mawakili wawili tu serikalini kwa hiyo ili kuwafuata sasa mawakili wengine katika kufanya mambo ya hati za viapo labda mikataba pamoja na hati nyingine za kuidhinishwa basi tuwafikirie namna bora ya kuweza kuruhusu kulingana na mazingira ya Tanzania na mazingira ya wafanyakazi wetu Naamini hilo mheshimiwa atakuwa umenisikia kwa uzuri. Lakini tukija kwenye suala pia la sheria ya vizazi na, na vifo. Hii nayo imekuja wakati mzuri wakati taifa letu bado tunaendelea kuzaa na vifo vinaendelea lakini na wale ambao watakuwa nje ya nchi basi sheria hii itakuwa imewafaidisha kuweza kujua takwimu sahihi na hata katika sensa zitapotokea basi hii itakuwa imesaidia sana katika kuweka idadi kamili ya Watanzania tuliopo na wale ambao wamepoteza maisha yao lakini pia inakwenda 
kutekeleza misingi bora ya sheria ile ya mwaka 2019 ya mtoto ambayo inataka itimize haki na usai wa jamii wa mtoto katika taifa letu. Kwa hiyo kuwepo kwa sheria hii iliyoletwa hapa kama ni marekebisho ya sheria hii ndogo basi itasaidia kurahisisha kazi hasa baada ya kushusha ya yale mamlaka ya usajili kwa wasaidizi wasajili ambao wako katika kata zetu na halmashauri zetu badala ya kumwachia msajili mkuu. Kwa hiyo kazi itaraisika na mambo yatakwenda vizuri na ndio maana nasema kwamba kazi hii ni nzuri na imekuja kwa wakati mwafaka. Lakini swali nyingine ni kuhusu Red Cross ambayo ni chama cha msaba mwekundu na nasema uh, Hillary Nyekundu. Hii imekuwa katika nchi yetu kwa muda mrefu sana na ni chama ambacho kimeonyesha kimefanya kazi kubwa sana katika kuokoa maisha ya watu wetu katika nchi yetu pale popote inapotokea majanga Tanzania nzima. Na hata hivyo Tanzania Zanzibar pia imekuwa ikifanya kazi kwa miaka mingi ya nyuma pamoja na kwamba sheria hii ilikuwa ikitumika Tanzania bara tu. Kwa hiyo kuleta kwa majaribio haya kutasaidia na Zanzibar kuonekana ni sehemu ya sheria hii na hivyo wigo wake mpana kufanyika bila uvunjishaji wa sheria. Lakini pia sheria hii inakuja kuweka wazi maana halisi ya chama cha msalaba mwekundu. Dhana potofu ya watu wachache katika nchi hii ni fikra kwamba chama hiki ni cha dini fulani. Lakini sheria hii inakuja kuweka sawa kwamba chama cha msalaba mwekundu ni chama ambacho kinatoa msaada Tanzania nzima na dunia nzima bila kujali dini au kundi la aina yoyote. Kwa hiyo sheria hii inakuja kuweka sawa mambo hayo na wigo mpana wa chama hiki utasaidia taifa letu katika viwango vya kimataifa. Nikiendelea na swala nyingine ni swala la mm, makubaliano ya awali baina ya mwendesha mashtaka na mtuhumiwa katika kesi hizi za jinai ambazo zimeelezewa hapa. E, pre bargaining na uh, na pre bargaining na pre uh, I mean, ni makubaliano ya awali kwa vivyo itavyokuwa ambayo imeletwa kwa madhumuni ya kupunguza mrundikano wa kesi za mahakama lakini pia kupunguza ile kasi ya adhabu ambayo pengine mtu angepewa wakati ameshajua kwamba hili kosa mimi nimefanya kwa hiyo hiyo iko vizuri na naamini itasaidia sana katika kupunguza hayo mambo ambayo tumekusudia Ah lakini la mwisho ni marekebisho ya sheria ya mali itokanayo na uhalifu sura ya 256. Mheshimiwa mwenyekiti nchi yetu kwa muda mrefu imekuwa kimya na kuachilia watu wachache wakijilimbikizia mali kwa njia ambayo sio ya halali na kujinufaisha wenyewe huku wa Tanzania walio wengi wakiumia na hali ngumu ya maisha. Kwa hali hii tunayoenda nayo sasa na awamu ya tano ya serikali yetu ambayo inapinga vikali swala hilo. Sheria hii imekuja sasa kuweka sawa hali nzuri ambayo itasaidia watu wanaojilimbukizia mali kuzikosa mali hizo itapothibitika kwa ambao wamepata kwa njia sio ya halali. Kwa hiyo watu kama hao wakae tayari na wajue kwamba mwisho wa kufanya ubaya ni kuona haya. Kwa hiyo kwa dhulumu wa Tanzania kwa kujimbikia zia mali ambazo sio za halali na kuwafanya wengine waendelee kuwa nyonge si jambo zuri kwa sheria za nchi wala sheria za Mungu. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri na ninaunga mkono sheria hii lakini ni matumaini yangu makubwa kwamba serikali itazingatia katiba ya nchi na misingi yake kwa kutohusisha wale ambao wanahisi kwamba wanashirikiana na hao halifu wakubwa kwa kuzishika mali zao na pengine kuzitaifisha wakati ushiriki wao si wa principal offender ambaye yeye ndio mhusika mkuu. Naamini kabisa serikali yangu itazingatia katiba na kutekeleza kwa mujibu wa sheria. Baada ya kusema hayo mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono sheria hii na naomba tuipitishe kwa moyo mmoja. Asante sana. Asante mheshimiwa Alberto, jiandae mheshimiwa Latifa. Asante sana mwenyekiti. Uh, kabla sijachangia kwenye vifungu nitaka nisemea vitu vili vya mwanzo cha kwanza nilikuwa nataka ku appreciate ah uh, jinsi ambavyo serikali imekuwa ikifanya kazi na kamati yetu kwa maana ya kwamba imekuwa ikisikiliza na baadhi ya mengi ambayo tuliyapendekeza yamekuwa incorporated katika sheria hii lakini hiyo sio kusema kwamba tulikuwa na mengine ambayo tungependa pia badilishwe hayakubadilishwa lakini ndo ndo 
ni given take katika mambo haya lakini cha pili nitaka niunge mkono maoni ya kambi kwamba kuna tatizo kubwa la public hearing ni kwamba sijui kuna tunakosea wapi msemo wa kisikuizi lakini hatupati watu wa kutosha kuchangia katika miswada na hii maanake ni kwamba hatupati maoni ya kushiba ili tuwajue wadau wanataka nini ili sheria zikirekebishwa ziwe robust na ziweze kudumu kwa muda mrefu kwa hivyo mimi nafikiri kuna haja ya bunge kutafuta utaratibu mzuri zaidi wa kupata maoni pengine kamati itoke nje ya Dodoma iwafuate watu pengine regionally au vituo maalumu kupata maoni kwa kwa kutegemea wadau waje hapa katika mzunguko huu wa uhaba wa fedha kiasi ambacho pengine inakuwa vigumu kwa wadau kuja Dodoma wakati mwingine sheria zinatolewa anakuja mdau anasema mimi nilikuwa nkiandika kwenye gari kwa maana taarifa nilipata juzi jana niko kwenye gari na safiri njia naandika ndo nimekuja kutoa maoni kuliko kuiacha nafasi ikapotea bure hili tulirekebishi nitaka kuzungumzia sheria ya mawakili ambayo ami ni swala mawakili ambayo limetoja katika sehemu mbili kwenye sheria hii na kusema kweli tulizungumza tuli, tuli sana juu ya haja ya mawakili kuweza kufanya kazi e, zao kama ambavyo mawakili wengine wa binafsi wanafanya mawakili wa serikali lakini tukaambiwa kwamba uh, practice hii inafanywa sehemu nyingine ya kuwazuia mawakili wa serikali wasiwe engaged katika private businesses lakini serikali haikuja na chochote kile kutuonesha kuthibitisha uingereza wako hivi sri lanka wako hivi uchina wako hivi hawakuja mifano halisi wamesema tu kwamba hii ni standard practice kwa mawakili wa serikali hawafanyi kazi za binafsi lakini wanasahau kwamba hao mawakili wa Uingereza wasiofanya kazi za binafsi Uingereza inajitosheleza kwa mawakili Uingereza haina remote places ambazo wakili hafiki Uingereza haina sehemu ambazo halmashauri pengine kuna mwanasheria mmoja naye ni hakimu lakini pia huko katika halmashauri zetu au pengine katika vijiji kuna mwanasheria mmoja tu ambaye pengine angeweza kusaidia lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri kwa serikalini lakini anazuiliwa asifanye nimeona hapa appreciation na appreciate serikali kwamba wameanza kutengeneza mazingira kwamba wanaweza kufanya utaratibu a huyu wakili akaweza angalau kufanya vitu vya viapo kusaini i mean, kusimamia masuala ya mikataba lakini pia katika mazingira maalumu anaweza hata aka practice lakini kwa taratibu zilizowekwa. Tunaomba hizo taratibu zisiwe restrictive. Ziwe 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 pana ili kuruhusu uwezekano wa mtu kupata nafasi ya kuwa wakili wa binafsi. Lakini tukizifanya restrictive haitakuwa haisaidi kitu. Na Rotuba ya kambi imesema inawezekana huko mbele tukapata watu wakakataa wakili wa serikali au wakajiuliza mara mbili kwa wakili wa serikali ikiwa tutakuwa na very restrictive uh, eh, kanuni ambazo pengine mtu asiweze kupata fursa ya kufanya vitu kama hivyo. Nimefurahi kwenye swala la general kwa maana hivi sasa uandikishaji wa, vifu, uh, wa 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 masuala ya vizazi na vifo unashuka chini na kusema kweli this is a very good spirit kwa sababu huko kutapelekea takwimu zikusanya vizuri saidi lakini pia zile e, vyeti vya kuzaliwa vi, viweze kutengenezwa katika uharaka zaidi kuliko hivi sasa pengine mtu ana sehemu kubwa ya kwenda au muda mkubwa wa kwenda nyingine nataka kuzungumzia ni mali zinazopatikana kwa njia ya uhalifu uh, kwanza nitazungumza baada ya plea bargain plea bargain ni dhana mpya tuliambia serikali katika kamati kwamba tungependa tupate mifano ya plea, plea bargaining wanasema kwamba hii ipo lakini sasa inarasimishwa zaidi lakini sisi wajumbe wa kamati kama ilivyo mara nyingi huasirahisi serikali kuturuhusu tuduruhusu vya kutosha juu ya dhana ambayo wanaileta ni kweli walikuja wakafanya semina lakini bado sisi kama kama mimi binafsi kama mjumbe wa kamati sikushiba sikuona ile ile napitia na sheria hii ili baadaye ijaipate picha gani kwa sababu sikuletea mifano mingi naambiwa tu kwamba inatumika kwingine na kwingine kwa mfano tumeweka vifungo ambavyo tunajitia pingu wenyewe tumesema yako maeneo ambayo hayatakuwa katika sehemu ya play, play bargaining tumesema uhaini ru, uh, 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 makosa ya ya ugaidi na mengine sasa makosa mengine 
ambayo mimi ningependa ayo katika plea pli bargain ndiyo ametolewa wakati ukiyaweka katika plea bargain unaweza kupata fursa ya kuyafanyia kazi na ukaya huo kabisa hotuba kambi imesema hapa kwa mfano kwenye mambo ya drugs ambayo mefurai kutoka e, e, serikali imeongeza kiwango kutoka milioni kumi kwenye madawa kuleva hadi shirini na hali kadhalika kwenye nyara serikali imeongeza milioni shirini ili kwamba haya ya shema katika plea bargain lakini utafunjaje mitandao ikiwa wewe hutaki kufanya plea bargain mtu umemkamata drug lord pengine na biashara ya bilioni hamsini. ana mtandao wa watu mbili. wako nchi nyingi duniani unakataa kuingia na plea bargain unasema kwamba swala la dawa kulevwa hakuna plea bargain ina maana hata ukimfunga ndio yale yanatokezea mtu yuko ndani basi bado anaweza kupata huduma anaweza akawaendesha biashara yake wakati yuko ndani mimi ningefikiri serikali ningefikiri sana katika hili ili kuhakikisha kwamba inawezekana au iwezekane kwamba plea bargaining haya ma, haya maeneo sio maeneo haya au tusijifunge kuyaondosha yote kwa sababu yanaweza kutusaidia jingine ni mali zinazopatikana kwa nchi ya uhalifu msemaji uliopita hapa amezungumzia kwamba hii sheria ni nzuri lakini pia kuna ubaya wake kwa sababu ubaya wake mmoja ni kwamba inawezekana sasa mtu anakamatwa au unaundiwa kosa na ili kama alivyosema hotuba ya kambi na ili wa kukamata vizuri wanakuambia mali hii uloipata hapa tunaichukua kwa sababu imo ndani ya miaka mitano ambayo wewe unashtakiwa kwa kosa la uhalifu lakini tunajiuliza hivi kigezo gani serikali imetumia kusema miaka mitano kwa nini sengi kwa mitatu mimi niliuliza kwenye kamati kwa nini iwe miaka mitano you go back so much time miaka mitano pengine mtu alikuwa akifanya biashara halali unazuia mali zake mpaka ambapo atakavyosibidisha otherwise na halafu hukuweka kifungu au hakuna njia yote ya, ya kupata fidia ikiwa mali yake ile iliozuliwa kwa miaka imezuliwa wakati wa kesi akashindwa kuifanyia uh, serikali ikashindwa kuthibitisha kwa ma alikuwa na kosa chengine eh, ni kusana kwa hivyo mimi nasema ingawa taratibu zitawekwa lakini ningependa hii iwe very strict kwa na due process itumike ili serikali ithibitishe mahakamani beyond doubt kwamba shaka ya au ithibitishe kiasi kikubwa kwamba shaka ya mali ile imepatikana kwa njia haramu ime, ime ina, inaweza ikaingia ikapimika na mahakama kuliko mahakama kushawishiwa tu kwamba hasa ilivyokuwa ni expert Ex, serikali itakwenda peke yake itasema mali ya Musa au mali ya Juma tuna shaka umepatikana ya miaka mitano ndani ya kipindi cha uhalifu expert peke yake kwa nini sifanye basi ikawa argued mahakamani ili kuthibitisha matokeo yake ni kwamba kwa sababu anakwenda upande mmoja tu na hiyo ni very dangerous inawezekana ikawa hasara kwamba mtu anakamatwa mali yake wakati pengine ile mali haikuwa ya uhalifu cha mwisho nataka kuzungumzia ni suala la red cross nilihoji kwa nini red cross inafanya swala la muungano na nikahoji kwamba kuna sheria nyingi za kimataifa au mikataba kimataifa kwa mfano mkataba wa watoto ime, Zanzibar imeweza kusimama wenyewe bila Red Cross uh, bila bila ya kufanywa kwa bani swala muungano ingawa huu ni mkataba wa kimataifa kwa sababu tu, tunaongeza mambo ambayo ya muungano unnecessarily hakuna haja hata Red Cross kufanya swala muungano mimi sio ni sababu gani kweli ni mkataba wa kimataifa kwao unatekeza kimataifa lakini mbona mikataba mingine ya kimataifa Zanzibar ina ina ina, 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 ina kanuni zake ingawa una, una review ya serikali ya muungano lakini unatunga sheria zake wenyewe kwa nini kuna ulazima gani Red Cross kuifanye ifanye kazi mpaka hivi Zanzibar mna bundled mambo mengi na kama nilivyosema hotuba ya kambi ya upinzani unaichukua Red Cross unakwenda kupeleka kwa waziri ambaye si waziri wa muungano au inapelekwa sehemu ambayo utekelezaji wake utakuwa mgumu kwa sababu mnaongeza mambo ya muungano hakuna haja kufanya hivyo. Kwa hivyo baada ya kusema hayo nashukuru sana kwamba e, kwa muda ambao huu tuliona e, session ile kuja tumefanya uzuri sana na na, na si, uh, upande wa serikali nashukuru kwamba walikuwa sikivu lakini waendelee kuwa wasikivu ili tuweze kutoa ya moyoni kwa, kwa maana ya kujenga nchi sio tunajenga nyuma moja tufanye kazi kwa pamoja asante sana Asante mheshimiwa mwenyekiti awali ya yote ningependa kuzungumzia juu ya marekebisho ya sheria 
ya sheria ya proceeds of crime yani mali zinazotokana na uhalifu sheria ibara ya 37 ambayo inaenda kufanya marekebisho ya sheria mama ya kifungu 22 ambacho inaenda kufuta kabisa kifungu kidogo cha nne na kuleta kifungu kipya cha nne c ambacho kinasema mtu akikutwa na mashtaka ambayo yako katika serious offenses ikiwemo utakatishaji fedha na ujumu uchumi basi mali aliyoipata ndani ya miaka mitano iliyopita ita shikiliwa na kuchukuliwa kama mali ambayo iliyopatikana kutokana na uhalifu huo kifungu hiki kiko kinyume na sheria kwani inawezekana kabisa ikawa sheria hii mapendekezo haya ya sheria ya nani ya ovu ya kuwakamata watu na kuwabambikiza na kesi za uhalifu kwa nia tu ya ku uweza kukamata mali zao ambazo inawezekana kabisa mali hizi walizipata kihalali kabisa. Nasema hivi kwa sababu inawezekana kabisa mtu akawa amepata mali kihalali baada ya miaka mitano akaja kutenda lile kosa. Sasa kushikilia baadhi ya hizi mali ni kinyume na sheria ya umiliki wa mali. Kwa sababu zitaenda kuguswa hata mali ambazo hazihusiani na mtuhumiwa. Mfano, mali ambazo zimechumwa na mke na mume, lakini pia zitaenda kugusa hata mali ambazo zimetokana na mirathi. Ningeshauri serikali ikito napendekeza serikali ifute kabisa kifungu cha nne c kuepusha kuleta shida na kwenda kutekeleza sheria hii ambayo mimi naiona inania ovu watu tuta, watu watakuja kukamatwa kwa makosa ambayo wanafanya leo mali zao zichukuliwa walizozimiliki miaka mitano iliyopita haiko sahihi kabisa lakini pia Ningependa kushauri kwamba lakini pia ningependa kushauri kwamba pamoja na haya tuangalie kwamba kila mali kabla haijawa seized kuwe kuna hearing ya uthibitisho wa mali hii ilipatikana vipi yani kuwe kuna separate hearing ya kila mali ambayo itakayochukuliwa na kuunganishwa na huo uhalifu Baada ya kusema hayo sasa ningependa kuzungumzia juu ya she, marekebisho ya sheria ya sheria ya mawakili. Ibara ya tano inazuia mawakili kupewa vibali vya kufanya shughuli za kiuwakili wakili wa kiserikali kwa muda wote wa utumishi wao katika serikali. Mheshimiwa speaker, ibara hii inaenda kinyume na ibara ya 13 ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ibara ndogo ya pili inayosema naomba nisome ni marufuku kwa sheria yoyote iliyotungwa na mamlaka yoyote katika jamhuri ya muungano kuweka sharti lolote ambalo ni la kibaguzi ama kwa dhahiri au kwa taathira yake Mheshimiwa mwenyekiti ikiwa hiyo Sheria ibara ya tano ya marekebisho ya sheria ya, ya sheria ya mawakili inalenga tunavyoiona inalenga kubagua taaluma sheria ikiwa kama taaluma sheria ni taaluma kama ilivyo taaluma nyingine kwa mfano daktari ambaye ni mtumishi wa umma anaruhusiwa ku practice taaluma yake nje ya utumishi wake wa umma ikiwa kama muhasibu anaruhusiwa ku practice taaluma yake nje ya utumishi wa huma kwamba anaweza hata akafanya shughuli za financial consultancy and na kadhalika vile vile lecturer anaruhusiwa ku practice taaluma yake 
nje ya utumishi wa umma sasa iweje mwanasheria azuiliwe ku practice taaluma yake nje ya utumishi wa umma hili ni swala ambalo hakiko sahihi aliko sahihi hata kidogo mheshimiwa mwenyekiti ikumbukwe kwamba baadhi ya hawa mawakili wa serikali wengine wamesomeshwa kwa pesa binafsi lakini vile vile kuna ambao wamesomeshwa kupitia mikopo ya elimu mwisho wa siku wanahitaji kulipa mikopo hii na istoshe wanahitaji kukidhi maisha yao na wana majukumu katika familia zao sasa unapo wakatalia hili maana yake ni kwamba unawaambia wategemee kipato wanacho kito, kinachotokana na utumishi wa umma na kati ni dhahiri wote tunatambua kwamba kipato kinachotokana na utumishi wa umma hakitoshelezi kuweza ku, 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 kukidhi mahitaji haya yote Mheshimiwa mwenyekiti sio tu kwamba kumnyima huyu wakili wa, wa, wa serikali kunaenda kufanya shughuli hizi za kiwakili kunaenda kumkata miguu lakini pia vile vile jamii inaenda kunyimwa fursa ya kuweza kupata service kutoka kwa mawakili hawa wa serikali mfano mkubwa ni sisi wenyewe sio kwamba mawakili wale binafsi hawana uwezo wa kufanya hizi shughuli lakini kuna wakati tunakuwa mtu ambaye ni wakaribu kabisa ni yule wakili wa serikali tunategemea kupewa huduma kutoka huko mfano tumekuta sisi wenyewe wabunge huko ndani mara ngapi tunahitaji affidavit ziwe signed mara ngapi tunahitaji fomu za maadili zikasainiwe ambao watu wamekuwa wakitustampia muhuri tunaupata kutoka kwa hawa hawa mawakili wa serikali sasa kufanya hivi ni kwenda kufanya kitu ambacho sio kwamba kitamnyima tu haki yake yule wakili wa serikali lakini hata na jamii nzima ambao wanawategemea hii pia itaenda kudhoofisha taaluma nzima ya sheria itaenda kuidhoofisha kwa sababu watu watakosa interest ya kwenda kwenye taaluma ya sheria lakini sio hivyo tu watu watakuwa hawataki waajiriwe wawe watumishi wa umma kupelekea serikali kukosa mawakili wa kutosha Mheshimiwa mwenyekiti napenda kupendekeza kwamba ibara hii ya nne ibara hii ya tano iondolewe na badala yake pamoja na kwamba dhamira ilikuwa ni nzuri lakini badala yake ili kuepusha mwana wakili wa serikali kwenda kufanya shughuli za kiwakili ambazo zitakuwa na conflict of interest na serikali basi seri, kwa kuwa haya ni maswala ambayo yana mwelekeo ya kinidhamu na, ki, na kiutendaji kwa nini serikali isije na utaratibu wa kuweka mwongozo ambao utakao kuwa wa kiutumishi aidha kwa kupitia utumishi au kwa kupitia kwa mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na haya yote napenda kuzungumzia swala la serikali kutuletea miswada ya mabadiliko ya sheria kwa kupitia hati ya dharura hili swala haliko sawa hata kidogo kwa sababu ukikaa ukiangalia hata hizi sheria ambazo zimeenda kurekebishwa mnataka kuniambia kuna kuna udharura gani wa kufanya marekebisho ya, ya, ya sheria ya mawakili kuna udharura gani wa kufanya marekebisho ya sheria za, za usajili wa vifo na uzazi na vifo napenda serikali iangalie hili kwa umakini zaidi kwa sababu tunavyoendelea kuletewa hizi marekebisho ya sheria kwa, kwa hati ya dharura matokeo yake kuna kuwa kuna ushirikishwaji finyu sana wa hawa wadau ambao ndio wadau wakuu wa hizi sheria na kuwanyima haki wadau hawa kuweza kushiriki kikamilifu kwa kutupatia sisi maoni ya kutosheleza kwa sababu mwisho wa siku tunaishia kutunga sheria baada ya miaka michache mbele tu hizi sheria zinaenda kuonekana kuwa na mapungufu kwa na sisi kama bunge mwisho wa siku tunakuwa tunatunga sheria mara kwa mara kutokana na mapungufu haya ambayo uskute kungekuwa kuna ushirikishwaji wa ukamilifu wa wadau hawa tungeweza
kuanza kutunga sheria ambazo zinaweza zikawa everlasting. Basi baada ya kusema haya yote, naomba nikushukuru mheshimiwa mwenyekiti Asante. Asante. Ishamwiti Adeni limtuka ajiandae mheshimiwa Shadala Juma. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti na mimi kwa kupata fursa hii ya kutoa mchango wangu katika mswada huu kwanza nipongeze sana serikali kwa kuleta marekebisho haya mimi nitajikita zaidi ukurasa ukurasa wa mswada ni 21 pati pati namba tisa. katika ibara ya 29 CA declare interest tu kwamba mimi ni nilifanyafanya kazi kwenye ofisi hizi kwa hiyo haya nitakayozungumza nimeaishi na baadhi nimeaishi na kuyafanya nikiwa katika utumishi Mwisho mwenyekiti naipongeza serikali imeongeza sasa subsection kwenye kifungu cha saba cha sheria ya, ya makosa ya rushwa kwa maana ya PCCA vimekuwa vi subsection tatu. lakini naomba ninukuu tu sasa itakavyokuwa inasomeka hasa ile subsection 2 kwa maana ya saba tu itasomeka kama ifuatavyo Naomba unisikilize kwa makini mwisho mwenyekiti. Consent under subsection 1 shall be obtained in accordance with the provisions of section 9 of the National Prosecutions Act. Hiyo number 2. Lakini ya mwisho ya tatu sasa itasomeka the DPP shall within 60 days hii sina tatizo nalo. Tatizo langu ni kwenye kifungu cha Iyo sabu, sabu tu. Nimeenda, nimetizama iyo NPSS ya, namba, ya mwaka afumbini na nane. Nikapia, nikaisoma. Inavyo kwamba sasa ule, ule mfumo au mlolongo kupata kibali utafuata ile, ile sheria ya taifa. The National Prosecution Act. Nika, nika iendea, nika isoma. Inasema hivi. Naomba ni nuku. For the purpose of subse, subsection 60, the director may, by notice, publish in the gazette, specify offenses or set a threshold of val involved in a case, the prosecutions of which shall require the consent of the, of, the, of the director in person and the power of cons, cons, consenting the prosecution of which may, exercised, may be exercised by such officer or officers subordinated to him as he may specify acting in accordance with his general or special instructions. Kilio changu hapa mweshimu mwenyekiti. Mamla kasasa ya mkurugenzi mkuu watakukuru hayapo. Hayapo. Kurugenzi mkuu kumbuka kwenye sheria yake ya PCCA, section number 5, PCCB ni taasisi inayo jitegeme. Sasa iweje tena huyu Director wa PCCB aanze kupokea maelekezo kwa mkurugenzi wa mashtaka ni kitu ambacho sasa tunaiua takukuru kabisa na yasema haya nikitazama nchi yangu si ushabiki wa mambo mengine yoyote yale adui rushwa ni, ni mgogoro mkubwa sana katika nchi hapa kwa kweli tuna bado tunatwanga maji kwenye kinu tutaishiwa kulowa hapa hapa, hapa. Hapa narudia. Kuna shida. 
Naomba niendelee. Kwenye kifungu hicho cha 57 namba, namba moja. Naomba naomba sana iongezewe sasa. Viongezewe vifungu kupanua wigo. Kifungu cha kinasema hivi. Except for the offenses under section 15. Offenses number 16, section number 16. Tuongezee section zingine kwenye ile PCCA. Tupunguze sasa mlolongo wa makosa kwenda kwa DPP. Hawa wao wana uwezo wa wa prosecute ma, makosa mengi zaidi. Kwa mfano. Kwa mfano upan, ukiangalia kanuni ya, ya, ya adhabu penal code. Polisi wana uwezo wa wa kufanya prosecution makosa ya kwa mfano na bas, eh, kifungu cha cha 265 wizi fojare ubakaji hawapiti hawa, 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 hawapiti kwa DPP lakini makosa yanayofanana na haya ambayo kwenye sheria ya ya ya, ya PCCB kwa nini waende kwa DPP kwa mfano kifungu cha ukienda kwenye kifungu cha namba 12 eh, kutumia nyaraka kumdanganya mwajiri si ndio ni sawa sana kama fojare tu kule kule, kule penal code. Matumizi mabaya ya madaraka namba 31. Haitaji kwenda kwa DPP. Lakini kwa mfano uh, marusho ya ngono, rusha za ngono. Haitaji kwenda kwa DPP. Mbona polisi wana wana, 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 wana wana moja kwa moja kwenye namba 28 kwenye mambo ya mambo ya ubakaji. Kwa hiyo hii haya makosa yote Yarudishwe sasa kwenye yaongezewe hapa kwenye isiwe 15 peke pe yake iwe 15 iwe 22 iwe 31 na pamoja na na ile ya na 28 na nadhani mambo ya ubakaji lakini pia hapo hapo kwa mfano traffic makosa ya traffic yote yote unayojua mheshimiwa mwenyekiti hayaendi kwa DPP kwa nini Sheria ya takukuru inabanwa kiasi hichi. Ninaomba sana mheshimiwa mwenyekiti baada ya mazungumzo haya mafupi niseme tu kwa ufupi kwa ufupi sana. Tuitazame sana nchi yetu hii. Tukimbana tukimbana hapa tukibana takukuru. Juhudi za mheshimiwa rais na juhudi za serikali ya ya tano na zinazofuata itakuwa ni kazi bure. Asante utakupa nafasi kwenye vifungu utasema hayo tena. Mheshimiwa Asha Abdalla Juma jiandae magembe, mheshimiwa profesa. Nika shule hapa. Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Nami niweze kuchangia mswada huu wa marekebisho ya sheria namba 4. Ningependa kwanza kukuanzia kwa kupongeza kazi kubwa sana iliyofanywa na kamati yetu ushiriki uliowakilishwa na wadau katika kuja kutoa maoni yao walishiriki vizuri maana sheria wetu naye kasimamia vizuri mambo ya sheria na kabobea na ikazi anaiweza sana <laughs> Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti mimi nilitaka kuongelea juu ya ili rekebisho la sheria kwenye usajili wa vizazi na vifo sura mia moja na nane. Marekebisho haya ni mwafaka na yamekuja wakati ndio sana kwa sababu tumeona kwamba vifo na vizazi vingi vinakuwa havisajiliwi mpaka sasa tatizo hilo bado linalo. Na imani yangu kwamba nchi haiwezi kuendelea kama haiwezi kujua idadi ya kamili ya watu wake wale ambao wanaishi na wale ambao wanazaliwa kwa hivyo mipango inaweza kupata ugumu na kwa nini sijua mpigi makofi wakati mimi nasema maneno ya maana kwa kwa kabidhi rekebisho hili linalowapa nafasi linowapa nafasi watendaji wa vijiji kuweza kufanya hii kazi litarahisisha sana kwa sababu litarudisha ile huduma chini sana kwa hivyo kutapunguza kuhangaika kwa wananchi wetu katika kutafuta 
huduma hii na hili vile vile litaendana na agizo la la, la kidunia convention on the rights of the child ya mwaka 1989 inalowana na sheria ya the child act ya sura namba 13 pamoja na kanuni zake zote zilizoweko pale kwa hivyo tutakuwa tunakwenda kama dunia inavyotaka twende lakini ningeshauri tu kwenye hili hawa watendaji waweze kupewa mafundisho au maelekezo rasmi ili hili zoezi liweze kufanyika kwa wepesi nikisema hivyo nina maana kwamba waweze kurekodi hali halisi kama inavyokuwa kwa sababu hili ni jambo ambalo litakaa na jambo ambalo tunalihitaji kwa kupanga mipango yetu ya baadaye rekebisho lingine katika haya ambayo nataka kuyazungumzia ni hili la la mapato la kushughulikia mapato ambayo yanatokana na uhalifu sura sita. hili limekuja wakati muhimu sana tunakumbuka sote kwamba kumekuwa na dasturi ya kupiga kupiga manake kuiba kwa kitaalamu watu kujilimbikizia macho ma, ma, mali kwa njia wanazozijua wao alafu baadaye wazungu wanasema wakaenda scot free kwa sababu baada ya muda hakuna sheria inayowabana kuweza kuzirudisha zile mali na kuikosesha serikali mapato yake ambayo ni muhimu katika maendeleo ya nchi hii. Kwa hivyo sheria hii itawabana. Kama wewe umekuiba basi utabanwa. Sio unakuiba alafu unakwenda kumpa mkeo estabula ya hi-fi. Tutambana huko huko. <laughs> Lazima tushughulike nao hawa wapigaji kama mkubwa wetu anaposema. Rais kila siku anasema nchi hii imepigwa na imepigwa kweli kweli. Kwa hivyo marekebisho haya yanakuja mwafaka. Na na kama 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 haki yako na sheria tunaamini ipo inazingatia basi utaipata. Hata kama ukiwa mke wa mtu lakini ikiwa ume, ume, ile mali imesemekana wewe umeipata kwa, kwa kipigo basi utathibitisha kama kweli we ni mke wa fulani lakini mali hii ukipata kwa kipigo. Kwa hivyo tarudi kwako hamna wasiwasi. Tusiwe na, na wasiwasi tuiamini serikali yetu sheria hizi na wasimamizi wa sheria zetu hizi wako vizuri na wamebobea kisheria <laughs> ndio maana wamebobea kisheria na na ndio tunaona ndio maana mnaona kwa sababu sheria ni ni, ni msumeno inakata kote na ndio maana wajitahada na ubobezi wa wanasheria wetu ndege yetu imerudi ingekuwa kuna sheria na hakuna mabobezi wa sheria kusimamia basi ndege yetu ingepotea kwa hivyo ni wapongeze wa sheria wa nchi hii mnafanya kazi nzuri sana. Ni ni shuli kiwe. Eh mwanakiti yengine nalotaka kuzungumzia ni sheria ya ya kurejesha uhalifu. Sura namba 368 ikiongeza kifungu namba 8a inamwezesha waziri mamlaka kumkabidhi yule mhalifu aliyekimbilia huku kwetu kama umeharibu lazima uende ukawajibishe huko na sisi tutakuwa sio kama kisiwa tunaishi peke yetu dunia nzima tunaona tunakumbuka pia Noriega alichukuliwa huko kwa sababu alifanya uhalifu fulani akarudishwa yule alikuwa ni rais wa Panama lakini alirudishwa kwa hivyo hii mimi naona sawa sawa na naamini na nawaaminia na, na waziri wetu hawa wana uwezo wa kutosha sio kama akiwa waziri ndio yeye ataamua tu hata hazingatii. Kwa hivyo nchi yetu hii inaendezwa kwa utawala wa, wa sheria itazingatia mambo yote hayo. Marekebisho mengine ni haya ya msalaba mwekundu sheria ya msalaba mwekundu sura 66 ambayo imeweka ibara 45 na 52. Ni jambo zuri kwa sababu sheria itaweza kutumika bila matatizo yote kwa pande zote za muungano. Na vile vile sheria hii imeweza kutoa ufafanuzi kabisa kwa sababu watu wengi mara nyingi wakiona msalaba mwekundu wanafikiria wanapelekea upande mwingine lakini hii ni organization ambayo iko kushughulikia wakati wa maafa na maafa ni mambo ambayo unpredictable yanaweza katokezea wakati wote kwa hivyo kuiwekea nafasi nzuri ili kuiweze kuhudumu vizuri e, hii jumuiya ya msalaba mwekundu ni jambo zuri sana kwa hivyo hizi sheria zote naona zimekuja kwa wakati mzuri sana sheria nyingine ambayo hii sura ya 
ya kazi za mawakili. Mimi nafikiri ni, ni, ni wakati mwafaka serikali kuweza kudhibiti kwa wakili wake. Kama wewe unatumwa na serikali basi ukatumike na serikali vizuri. La kama unataka kufungua fahamu yako mwenyewe we funguo ukashuliki huko lakini haiwezekani si yetu sa nyingine watu wetu ndani ya serikali yetu badili ya kutetea serikali wanakwenda kuiangamiza serikali hilo alikubaliki katika uongozi huu wa John Pombe Makufuli hatutakubali tunataka wewe utetee serikali ili tuweze kwenda mbele na mfano mzuri narudie tena ni huu uliofanywa na mawakili wetu kutetea mpaka ndege yetu ikarudi. Hongereni sana mawaziri wa serikali na kupeni kongole kubwa sana. Endeleeni hivyo hivyo. Iteteeni serikali yenu, teteeni mali zetu, wapigaji wasipate nafasi. Wakitaka kupiga wakapige majumbani kwao kwa wake zao huko na wapenzi wao. Asante mwenyekiti. Asante Profesa Magembe. Mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti, na kushukuru sana kwa nafasi hii. Na mimi nichangie wala neno katika mabadiliko haya ya sheria namba namba ya sheria mbalimbali namba 4 ya mwaka 2019. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza ni niseme wazi kama mimi naunga hoja eh, hoja na, naunga mkono hoja hii iliyoko mbele yetu. Mheshimiwa mwenyekiti wakati ninaunga hoja basi nichomekee vitu viwili vitatu cha kwanza ningependa sana ni mpongeze mheshimiwa rais pamoja na azimio letu la jana basi niongeze kumpongeza kwa jinsi walivyoendesha mkutano wa 39 wa Sadak na pili ningependa sana ni mpongeze rafiki yangu na shemeji yangu Miraji Mtaturu kwa kuchaguliwa na kuapishwa kuwa mbunge wa Singida Kusini. Mheshimiwa mwenyekiti, sasa niingie katika sheria yetu hii ambayo iko mezani na kwanza ni mpongeze sana mwanasheria mkuu wa serikali kwa kazi nzuri waliofanya katika ku, ku, kuleta marekebisho ambayo yako mbele yetu. Lakini pia niongeze sauti yangu kwa kazi nzuri ambayo imefanywa na mawakili wetu wa serikali katika katika kesi ambayo wameshinda tena wameshinda kwa akili kubwa sana Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na sisi wajue tuko nao katika kutetea mali zetu popote zilipo duniani Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti moja ya vitu ambavyo vimeni vimeni kuna sana katika katika hoja hii iliyoko mezani ni mabadiliko ya sheria vizazi na vifo sura mia moja na nane. kwamba sasa serikali itagatua mamlaka yale ya, ku, ya kutoa vieti vile vya, 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 vya uzazi na vifo katika katika vijiji kwamba mtendaji wa kijiji pale kijijini kwangu atafanya kazi hiyo na itapunguza itapunguza adha ambayo wananchi wanapata mfano nilikuwa nazungumza na, na, na mgosi e, shangazi kwamba watu wake wanatoka kwenye kijiji cha Mnazi wanakwenda mpaka Korogwe alafu wapande mlima waende mpaka mpaka Lushoto kilomita na sabini ndio ndio wa rekodi kizazi au unatoka kwenye tarafa yangu ya jipendea kule kwa Kihindi unakwenda mpaka lembeni mpaka unafika Mwanga kilomita sabini alafu urudi zingine sabini kwa ajili ya kusajili uzazi tu au kusajili kifo kwa hiyo ndio unakuta wa Tanzania wengi wanakuepo lakini hawakusajiliwa wanapotakiwa sasa wawe na nyaraka zile za uzazi hawana kwa hivi hili ni jambo la kimapinduzi na sote tunaliunga mkono kwa nguvu zote jambo la pili ambalo ni muhimu sana katika katika swala hili ni kuweza kujua wananchi wa Tanzania ni kina nani kwa sababu katika kijiji mtendaji wa kijiji anawafahamu watu wote pale 
Sasa watu wakijitokeza tu kutoka eneo lolote kwenda kwenye mji mkuu wa wilaya kwenda kujiandikisha wanaweza kuandikishwa wale waliomo na wale ambao hawamo. Kwa hivi jambo hili ni jambo zuri na tunaliunga mkono kwa nguvu zote zile. Sura hii pia ime, imerekebisha e, usajili o oh, uasili uasili wa wa wa, viza, wa, viza, wa watoto au adoption of children katika maeneo yetu kwa hivi hii, hii sheria sasa inakuwa sheria ya kisasa na mambo tunakwenda nayo yale ya kilimwengu yaliyoendelea mheshimiwa mwenyekiti jambo lingine ambalo nimeliona limefanywa kwa uzuri kabisa ni sheria inayorahisisha uendeshaji wa masuala ya jinai na mashtaka katika maeneo mbalimbali kufuatana na marekebisho ambayo yametokea katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa spika, kwa kweli mimi sikuwa na mambo mengi ya kufanya katika kazi hii, nilipenda niseme hayo tu na kushukuru sana na Mungu akulinde. Na washukuru wachangiaji wote. Tumebakiwa na mchangiaji mmoja na ataanza saa moja Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa kuajiandaa saa moja baada hapo serikali mjiandae kutoa majibu na hatimaye mswada kupitishwa na bunge zima. Baada maneno haya nasitisha shughuli za bunge mpaka saa moja jioni.